Wrestling has more than one royal podcast. Johnny Bonchelumar, Johnny Bonchelumar, Johnny Bonchelumar, Johnny Bonchelumar. We are for life. We are for life. We are for life. We are for life. Reviews. Análisis de los nuevos y de los viejos. Luchas que nunca habías escuchado y luchadores incomprobables. Japón, México, Estados Unidos, hasta Nepal si es necesario. Todo eso y más junto con el inestable panel estable de... Por un podcast con más un soul. ¿Qué tal gente? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Por un podcast con más un soul. Yo creo que a esta altura ya somos un podcast trimestral. Voy a hacer la, la búsqueda de rigor y vamos a ver cuándo fue la última vez que grabamos. Pero mientras tanto, vamos a saludar a nuestro inestable panel estable. Eh, la verdad que, como siempre, tenemos muy buenas excusas para justificar por qué no habíamos grabado hace tres meses. No, dos meses atrás. No, y el anterior fue... Puta la, Cabros culiados, güey. Ya. Eh, <risa> vamos a empezar a, a presentar a la gente. Después de dos meses, eh, tengo que decir que llevo como más de un mes resfriado. Eh, un vaivén que me tiene chato. Y dentro de ese mes, nuestro amigo Momo se mandó a cambiar. Estuvo fuera casi todo septiembre. Así que lo recibimos con mucho cariño cuando volvió. Y lo aprovechamos de saludar hoy día. Hola Momo, ¿cómo estás? Buena gente, ¿cómo están? Gracias a todos, menos al Mati, eh, por recibirme de vuelta. Eh, nada, súper bien. Sabéis que además de, de no haber grabado hace dos meses, somos unos estúpidos, güey, porque tenemos grabado unos capítulos como de Yapa. <risa> Precisamente verdad, pobre, pobre. dijimos... <risa> Dejemos esta hueá guardada para subirlo cuando pase mucho tiempo sin grabar y nunca lo hacemos. No, pues, tenés toda la razón. Se me había olvidado, pero tenemos como tres capítulos grabados de esa hueá. Pero del año fácil, pasado. Wea, fácil. No, pues, si, más encima. Subimos, subimos uno que era como de la Navidad del antepasado. Eh, cachamos, weón. Eso no tenía los capítulos del perro, güey. Sí, pues, güey. Ya, bueno, pero... Ya, del próximo ya capítulo... Grabando, sí, así que no da lo mismo. Por... Ya, que ya cortemos. Por... Ya, chao, cabros, que estén bien. Escuchen lo que <ríe> tenemos que hacer. Eso era uh... todo lo que quería decir. <ríe> era un PSA este, este, este podcast. Sí. Ya, pues vamos... Sigamos adelante. No es como que hayan pasado cosas importantes en estos dos meses. Po. De hecho... <ríe> El, el podcast de hoy es porque se viene un pay-per-view grande. Vamos a hablar de Crown Jewel, que es este fin de semana. Eh, no, bueno, ni cagando a alguien que, haya escuch que escuche este podcast va a creer que eso fue verdad. Así que, mala talla, tan mala como lo que el Mati nos trae para conversar el día de hoy. Así que lo vamos a aprovechar de saludar. Hola, Mati. Oli, eh, estoy feliz porque hace calor, weón. No era tan feliz. Día guata pelada oh. en Boxer, bueno. weón, en la gloria misma. Eh, ya, fue hermoso, fue maravilloso. No por eso, no, no con esa imagen en mente, pero hoy día me acordé de ti, weón. Y dije, Mati culiado, weón. De estar feliz hoy día, weón. Soy extremadamente feliz, weón. De verdad que fui muy chocho. Eh, este capítulo nace exclusivamente porque justo cuando Momo se va a ser feliz, como que nosotros se nos acabó el 18 y llegó a la vida real de golpe y porrazo muy fuerte y me sentí muy envidioso. Entonces dije, voy a recibir a Momo con un show de mierda, una weá que lo haga sufrir, weón. El problema fue que elegí un show que era tan malo que también me hizo sufrir a mí. Eh, es extremadamente malo, tiene que ser de las peores experiencias que he tenido viendo Lucha Libre. Y, y como no quería caer solo, eh, me traje el resto del podcast, pues, weón. Si esta weá, si yo no soy feliz, nadie más va a hacerlo. Ese, ese es el, básicamente el, el, eh, el etos de este podcast. Hay excelente criterio. Y debo decir que yo safé olímpicamente porque Acá, no bueno. he visto nada de esta weá. Porque entre medio, bueno, tuve que hacer unas clases y eso me quita todo el día. Estuve, como les dije, cubriendo a Momo la pega. Bueno. 
Sí, el Así único que tenía que... excusa era Lector porque estaba básico, estaba a un golpe en el dedo de implosionar literalmente. Sí, oh, ya, con, ya con se puede volver. Ya bueno. se puede sí. volver. Yo le, yo le decía, Momo, si yo ahora descanso y probablemente imploto, ¿ven? así como las cuestiones cuando ya estáis cargado y me, mejor ni siquiera parís, sigue nomás. Sigue sí, nomás. sigue en directa, camina nada, camina. Sí. Eh, ya, pues, y para cerrar, porque como digo, no ha pasado nada, no es como que hayamos tenido unas elecciones ayer, eh, tenemos a nuestro ex corresponsal en terreno y... Eh, lo designaron vocal y más encima se enteró el fin de semana que como hay segundas vueltas va a ser vocal en un par de semanas más así que saludemos en su miseria a Pepe Buenas, ¿cómo están? Eh, bueno, saludo a, a nuestros queridos Radio Escucha saludo a mis contertulos que están compartiendo en esta iglesia sagrada de los shows de mierda que hacemos de vez en cuando eh, Estoy con mucho dolor muscular, me duele la muñeca derecha. No por eso que ustedes quizás están pensando, sino que por tanto doblar <risa> votos, weón. Es un dolor horrible. Y me duele la espalda baja también. No sé por qué, weón. Debe ser porque estuve sentado también gran parte del día. Quiero darle la gracia al Partido Republicano por los sándwiches, porque como era una comuna cuica, eh, obviamente se rajaron. Y más que nada decir que... Este show es cáncer anal. Eh, tengo un par de notas que las voy a ir contando. Yo no suelo anotar mientras veo shows, pero esta guay fue tan mala que ya la mierda voy a anotar porque este show mi cerebro lo va a borrar por salud mental. Así, entonces, por eso anoté. Aquí tengo un par de guay eh, relevantes del show, pero más que nada una historia de una vieja del público que no paró de aplaudir en todo el evento, así que había como que la monitoreé durante toda la lucha. Y esa es como la mayor información que tengo del show. Eh, pero démosle nomás, pues, bueno, ¿qué más da? Maticuleado, te odio por, por hacerme ver esta, esta mierda de show. Bueno. Fue horrible, fue horrible, 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 horrible. Esta es la yeah. de para el Magedon, weón. <ríe> este, fue, este show es peor que el Magedon, weón. Bueno. Para mi gusto. Sí, también, sí, también lo conocí a ver cambiar. Sí, claro, lo concluimos. Ya. Sí. Vamos a dar contexto de todo esto, porque oh, esto es demasiado curioso. Eh, ya. A ver, el último podcast que hicimos hace dos meses fue el podcast para hablar de el show de mierda anual del podcast. Ustedes saben que año a año vemos un evento malo. Yo no sé por qué aquí a la gente, porque el Mati salió, oye, tengo, tengo pay-per-view para la temática de podcast malo, como si no hubiéramos grabado. Bueno, fue el podcast anterior, literal el anterior, weón. Eh... <risa> ah, te lo juro que había borrado obviamente esa weá, weón. Para que cacho el tiempo. Mismo, el, 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 el Sí, weón. Weón, bueno, siento que fue. ¿Es el último año. capítulo que hicimos? Sí, weón. Uh, yo, yo juraba que había sido como el año pasado esa weá. No, oh, para que vean, weón. Yo ya... creo que esta weá es un capítulo de reparación porque al final no fue tan malo, weón. Sí, fue eso. Que el show, chistoso. Que dijimos, sí, fue, pasó piola el show, así como que no lo pasé tan mal viéndolo, para O sea, no es la panacea de la lucha libre, había... pero a todos los que luchan un par de luchas. Sí, sí. Y el, las que no eran chistosas, al menos. Claro. Ya, bueno. Ok, la cosa es que ese fue nuestro último podcast, entonces la como... ¡Cosa culia mala! Sí, pues, pero el, el espíritu era ver algo malo, pues, vimos el In Your House The Generation X, que estoy viendo, curiosamente, fue en 97 también, pero esto fue en diciembre del 97, y el evento que vamos a hablar hoy fue en enero del 97. No sé qué tiene ese año en particular, bueno, pero suena funestísimo. No, pero, es, este... es maravilloso, este es el mismo año de Solvay por sí. City, eso, ¿no? Sí. Se sí, suma. Lo, lo peor es no, que es un buen año. Es, es un año maravilloso. Pero el, el problema es que parte y termina como la mierda. Pero pues, todo lo que hay entre medio es más bueno que la concha de su madre. Ya, y de todo lo que podíamos ver en 97, eh, tenemos que hablar de estas dos weas. <risa> Ese es su criterio, gente. <risa> ya. Eh, este no es un show de W. De hecho. Siento como si el In Your House hubiera sido, el de Generation X hubiera sido como una respuesta a este evento. Ahí veamos si desarrollamos esa idea. Es un show de WCW que se llama 
Souled Out. Me imagino juego de palabras por el Sold Out. Eh, sí. Probablemente, el, bueno, el alma se le fue del cuerpo a los cabros cuando vieron el evento. Me imagino que por eso iba con el nombre. Y lo curioso que tenía el show, y ahí pueden contar ustedes un poco más, que esto estaba, no sé si buqueado o hosteado por el New World Order, para que se cachen. Cabronismo esto, puro, me imagino, sí. y ahí tírense el contexto ahora Mira, de este show de mierda. Hay algo bueno, podemos al menos relacionarlo en todo review que estamos haciendo, una web que claramente fue intencional, así que olviden todo lo que dijo Héctor antes, porque vimos un show hosteado por DX, y ahora estamos hablando de un show hosteado por la NW, algo totalmente planeado. Exactamente. Eh, eh, no tengo ni pico idea del contexto de la trama de todo esto, pero puedo asegurarles que desde un punto de vista que hay fave, la idea es como el pico y la ejecución fue como el pico y el show también. <risa> es que, bueno, resulta que Bishop dale, quería, Bishop decía, y la idea de Bishop con la NWO era que fuese una marca aparte de WCW. ¿Cachai? Quería desarrollarlo como eso, como una marca aparte de WCW. Entonces quería hacer como shows de NWO y este es como el, el experimento, la marcha blanca de la idea de hacer pay-per-view que fuesen solamente de la NWO esa es la idea detrás, por eso está, tiene como anunciadores de la NWO lo, los relatores son así, ¿cachai? está la estética de la wea y todo el tema, esa es la idea detrás, una idea de mierda eh, que no tenía por dónde salir bien pero Bishop estaba enamorado de esta wea y era como ya vamos a hacer esta cuestión y, y todo gira en torno a la NWO eh, ese es el, básicamente el contexto de repente es que Bishop estaba como no, bueno, es que EWC es, es una mierda y tenemos que estar y la NW es lo más grande que tenemos y nos está dando mucho plata, vamos a hacer que todo gire en torno al NW, en vez de hacer la cosa lógica, que es que NW fuese una cuestión invasiva y que al final WC ganase y, y, y fuese como ese el final del de, de la historia, no esta es que tiene que ser dos cosas separadas y vamos a hacer una marca de NW, NWO y va todo en la web así como girar. E imagínense una división de marcas, pero mal hecha, básicamente. Oye, Mati, ¿pero esto fue el inicio o ya fue el final de esta gran idea? No, esto es, este es casi en el pic. O sea, hay como dos pics de la NWO. Sería Chucha. esto y sería Starkid 97, que al final de año. Eh, ah, el, la NWO parte el 96, a mitad del 96, con el Bachelor de Beach, cuando juegan a hacer todo y toda la cuestión. Y aquí es cuando ya la NW había agarrado varios nombres grandes. ¿Cachai? Yeah. Eh, no todos, pero varios. Claro. Por eso veis como varios buenos de había en el público como eran cuando llegaban buenos de Dobby Sidobio, como los Horseman y por el estilo, como que estaban sentados en la grada. Y estaban los, estaba Booker, estaban los Harlem Heat, el de público, estaban Ara Anderson y toda la web. Eh, entonces esto es como cuando estaba en el pic de cabronismo. Aquí todo giraba en torno a NW en todo sentido, weón. El show giraba en torno al... al, al ah, espérate. A el, el show estaba buqueado como NWO contra WCW. Así como... Sí. De hecho, no, estaba, no tiene ninguna parte del de, show. Fue, de hecho, ni siquiera fue anunciado como un show de WCW. Fue anunciado como un show de NWO como marca. Por eso el mm -hmm. ring estaba en base a eso. Estaba todo en base a eso. Se estaban tratando como una yeah. marca aparte. Era como si fuese un show de SmackDown. Que traía una wea así. Ya. Yeah. Entiendo. Oh, en el papel no suena tan mal pero me imagino que la, la ejecución fue la, la penca aún. es que lo tonto uh -huh. de todo esto porque si es cierto lo que decía en el papel no suena tan mal, de hecho el show de DX que vimos tiene luchas malas pero no porque sea un show de DX por ejemplo el tema es que uh -huh. acá puta no sé cómo decirlo voy a llevarlo a algo de hoy en día es como que la Bloodline hicieron un show de la Bloodline contra WWE y mm. todas las luchas tuvieron un árbitro samoano que obviamente va a ser trampa a favor de él. <risa> de los de DX como que pusieron a luchar como a sus amigos, pero en luchas normales, po, weón. Mm. Entonces era como un show como de Triple H, Chon Michael y sus amigos. En cambio, en este yeah. caso... Casi era como un produce la weón. Que te avisan, te spoilean que, weón, les vamos a ganar a todos porque es nuestro show, tenemos nuestro árbitro, nuestra gente... Y lo más idiota es que todos los luchadores de WCW que participan de este show no hacen nada al respecto, ¿cachai? Pero nada. Es como <risa> que Cody Rhodes hubiese ido a WrestleMania sin ni un amigo a enfrentar a Roman Reigns, ¿cachai? Como que acá llegan todos <risa> los luchadores 
y se indignan porque el árbitro hace trampa, se sorprenden y se los cagan y pierden y se van, ¿cachai? Como que nadie vino pensando como, bueno, es un show de la NWO, tengo que tener algo planeado, me van a hacer trampa. Nadie lo hizo. Hola, buena tonta. Güey. Literal, no, nada, y de hecho el, el tema del árbitro es que hay un solo árbitro a través de todo el evento, que es el árbitro de la NWO. Eh, Yo no y, sé y qué eso tenía... te quita un montón. la gente en la cabeza en esa época pero yo ponte tú, de verdad si me vendiera yo hoy día un show así sería parecido como a lo que hizo W con ECW una vez y yo pensaría, bueno, en algún momento van a Claro. llegar los de WCW a invadir así va a quedar la cagada, se van a pelear las facciones, pero nada pues bueno, así cero Era muy rara hasta la, hasta la estética, porque eh, cuando, era chistoso que cuando entraban los luchadores de WSW, que todo esto entraban con la misma música, todos los juegos, habían como fuegos artificiales, bandas en vivo, y cuando entraban los luchadores de WSW, entraban sin música, y les ponían como un sonido así como de matinal, así como una voz culia así, loser, loser, Sí, pura que, wea así como, que la voz oficial del como NWO, humillándolo. ¿cachai? Lo humillaba mientras iban entrando, ¿cachai? Eh, la otra dinámica es que es súper tonto también porque no es que todo el, 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 como que alienáis al tiro, a la ponte tú que la mitad de tus fans son fans de WSW, lo alienáis al tiro. ¿Qué, ¿Qué intención va a tener un one que le gusta a WCW o a los luchadores de WCW? Eh, de ver este show si va a saber que se los van a cagar en todas sus luchas, en todas. Porque lo sabís, ¿cachai? Te lo dicen así como, bueno, tenemos nuestros relatores, tenemos nuestro árbitro, tienen todas las cuestiones de favor, ¿por qué mierda voy a ver yo este show, güey? Bueno, ¿Qué gracia Los comentarios, va a tener? Y después vais viendo el show. conchetumada. Los comentarios Es que es fueron horrible. asquerosos, Y, y el asquerosos, público al weón. principio, sí, es horrible. Es que esa Y es al mi principio duda. el, el, la gente igual le dio le beneficio a la duda, pero con el paso de las luchas la gente se dio cuenta que iba a hacer esta weá en todo el show y el público estaba muerto, no estaba ni allí con el show reguleado, güey. Ya, es que, insisto, esa es mi duda. Si hoy en día tú me presentáis un show de la Bloodline, yo... estaría seguro, apostaría así al, en verde ¿no? que ese show va a terminar con Cody Rhodes sacándole la chucha a la Bloodline con su amigo como que en este contexto, en esta época ¿tú creís que el público que, que compró este show, que fue a verlo esperaba algún tipo de redención? porque al final esa es la gracia pues, bueno. si te presentan un show de Uh -huh. X Uh -huh. Eh, yo creo que eh, sí se caga a Michael ¿cachai? no sé Sí Yo creo que sí Pero con el paso de las luchas La gente se dio cuenta de que no iba a pasar Y ahí fue cuando murió el show Es impresionante cómo muere ese show, porque La cagó, si al principio tiene, tiene ambiente, bueno, pero para si la se primera va muriendo muy lucha, rápido porque la gente se da cuenta de que... bueno, para la primera lucha, Sí, que es una lucha, es una lucha de mierda, eh, la gente igual estaba prendida, pero ahí por, como por la claro. tercera, bueno, Sí. perdieron al público y lo perdieron para siempre, para siempre, por el resto de la jornada, bueno. Ya, puta, quizás mejor partir lucha por lucha Es que de verdad no pasa nada Eso, eso Sí, es lo más frustrante, que no pasa nada sí. Ya, vamos en orden porque tengo la lista aquí en Wikipedia y ya la primera lucha me dice que es tu tower. Y calmado que hay cosas que, que siento que vale la pena mencionar Sí, Como dale, el, Pepe. el, lo... Ya, dale, Pepe. el package vale la pena mencionarlo weón, Porque Demasiado. sí es Sí. un presagio Es la NWO Mira, el, llegando el con package, camiones yo de creo basura que es lo único bueno de Pero este que... show, según yo. Pepe, por Sí. favor, describe. El package es muy bueno. Sí Yo lo encuentro bueno. El El package package es bien de, raja de introducción, así con toda la estética en NWO, la música, sí, es muy bacán. Como Es de parte. noche Es de Eh, noche es todo muy en Cielo estrellado Sí. así y, y un cielo estrellado weón, Música de rockera así la wea, Y llega toda la NWO En muchos camiones de basura Uno pensaría limusinas No sé, weón, Cadillac así. Camiones de basura y, y, y para mí eso es Un presagio hermoso Imagínate a Hulk Hogan Adentro de un camión de basura. Eh, pero bueno, eh, es los tallarines de la salsa de tomate. Sí, perfecto. Y, Y y después, el package de Eric Bischoff hablando como Martin Luther King me gustó. Debo decirlo. Creo que lo único que me gustó del show es eh, esa weá. Y bueno, aquí en mis notas dice: camiones de basura para abrir el show. Qué gran empresario. X-Pac está más duro que portón de narco. Porque el weón tenía unas caras culiadas así. que no sé, no sé qué va a expack en ese package. ¿Y qué dice más acá? 
Ah, sí, el video package está la zorra, sí. Muy linda arena, escenografía espectacular. Eso es lo otro que me gustó. Me gustó mucho, mucho la escenografía, weón. Bueno, no sé por qué, está, pero está bueno, era en ese hermosa. No sé si les gustó a ustedes, ¿verdad? La escenografía es buena hasta que cacháis que los de WCW entran sin música y los de la NW entran con música en vivo, que fue la música de la NW para todos prácticamente. Quizás era el único tema que se sabía la banda. Entonces la escenografía Excepto para es bonita. Hogan, creo que Hogan entró con otra hueá, ¿o no? Sí, me da la sensación que sí, pero a esa altura yo ya estaba muerto. Eh, así que podrían decirme cualquier hueá y les creo. Falta una cosa antes Sí. de la primera lucha. que es muy importante. Antes de que empiece la primera lucha, anuncian que a lo largo del show se va a realizar el concurso para elegir a la señorita NW. Esta ¿Ya? es la wea más rara de todo el show. Oh, bueno, El, eso show, sabe, el show es del año 97. Me dicen esa wea, yo pensé, puta, van a ser pura idioteces así, de minas peleando en barro y wea que solo excitarían a, no sé, mi... Eh, amigo Incel que dé pensión alimenticia porque pute de otra época pues, como ni siquiera creo que va a ser realmente sexy ni sexy chistoso pero ni siquiera fue eso güey. eso es lo más increíble el concurso Pero, de NW pura era señora random. puras señoras eh, en moto o sea que las maquillaron como motoqueras porque se notaba y que no tenían pico idea por qué estaban ahí Era muy extraño, weón. Muy, muy extraño, weón. ¿Por qué no sacaron un grupo de mina en bikini ya como todos los weones en esa época? ¿Por qué hicieron una wea tan rara? Bueno, eh, es que muy raro A lo largo porque, de todo el show, claro, en primero... toda lucha presentan una candidata y es una señora que le dicen, oye, ¿cómo harías para entretener al gigante? Y la señora dice como, gracias, los quiero. No sé. Sí, eh, es que siento que, eh, por lo que yo averigüé, esto fue idea de Eric Bischoff, y la idea era como, en vez de presentar modelo en bikini, wea, era como presentar a la típica mujer norteamericana, ¿cachai? Pero, o sea, salieron unas una weas muy fomes, porque claro, eran señoras, señoras normales, que las maquillaron como motoqueras, porque Eric Bischoff es motoquero, ¿cachai? Este es como de esa onda, colecciona moto y weas. Pero claro, eh, eran señoras que no tenían ningún tipo de carisma, entonces, y le hacían como preguntas así muy insinuantes, era como, ya, y si usted tuviera a Hulk Hogan en pelota al frente suyo, ¿qué haría? Y la, y, y la vieja así como, eh, no sé, ¿cachai? Como que no sabía qué responderle, entonces era fome, era fome por lo menos que nada, porque las señoras estaban perdidas, ¿cachai? Por último le hubiesen dado un guión, algo como para decir, pero bueno, era, era una... una parte del show muy poco carismática y muy fome, y al público en verdad le daba lo mismo, weón. Sí, le valía pico. Gritaban boring, weón, a cada rato. A cada rato era una weá. Y que es raro en esa época que el público haga eso, porque no era como el público de ahora, no estaba tan influenciado por Isidobio, donde era como muy metido con lo que estaba pasando, era muy meta. Este era público era antiguo, entonces como que no cachaban qué chucha pasaba. Los segmentos eran eternos, weón, duraban 10 minutos incluso. Eh, y después de que acababa con el segmento, se que ponían a reírse entre ellos, te diría así, Bishop. Y eso era el segmento, weón. Y después volvemos a las luchas. Entonces estaba todo tan desconectado, weón. Si era una sátira. Nunca se dio a entender por qué era chistoso o por qué, qué estaban satirizando. Y si era de verdad, es por, por qué con Chetumari quiero saber yo lo que está pensando esta señora, weón. Ya basta, weón. Oye, pero esto fue sucediendo Esto fue durante a lo todo largo. el show. Ya, eso ya preguntó. Entre cada lucha presentaban una candidata y era súper incómodo. Entre cada lucha era un segmento. Sí. Pero sé No... que no era ofensivo, ni sexista, ni ninguna de esas weas que siempre nos reímos de los shows antiguos. Era un poco fome. Tan penca que ni generó reacción. Eso, eso, solo Puta, fome. Eso, eso. Imagínate la web corte de Don Francisco, pero, pero no, ni siquiera te podías reír, caché, porque no era divertido, no, no había nada de comedia atrás. Las señoras estaban como, como que miraban a la cámara perdida, weón, y bichos tratando de sacar como alguna cuña chistosa, no sé, alguna wea así intentaba. Había un weón, ni siquiera era bicho, pero como otro weón, que intentaba sacar las cuñas. Y, y el público no estaba metido y había eh, tiempos muertos así como silencio porque no sabían con qué rellenar ¿cachai? y era como muy como ya basta, así, ¿qué está pasando acá? Boy? ¿cuál es el sentido de esto? Y sí, bueno, más encima una de las viejas se parecía a mi mamá con Chetumar, entonces era como muy raro ver esta weá.
Esa era la otra, que eran puras pejas que, que podían parecer las mamás de alguien, weón. De verdad. Puta, Pero sí. No, fue muy raro, weón. Y, y puta. Bueno, supongo que hora de hablar de. La primera lucha yo pensé que iba a ser buena. Cuando vi Oye, quién es pero él. en, en el papel suena súper bien y quiero saber en qué etapa está cada uno. Porque la lucha inaugural de este evento es Masahiro Chono. que Para pa empezar no sabía que Chono fue parte de la NWO. Aunque a esta altura parece que este es como el Ballet Club, la wea, pues. Todo el mundo fue del NWO en algún momento. Bueno, la cosa es que De hecho, se enfrenta a Chris Jericho, el creador de la lucha libre moderna. oh, bueno, esta voy a hacer eterna. Acabó. Ahí Mira, nomás. en con el contexto... Sí, bueno. Mira, el contexto es básicamente lo que uno se imagina ahora, Chono. El viejo con lente y cool nace en esta época, porque el weón se vuelve parte de la NWO Japón. ¿Cachai? Es como la... ¿Es de donde la veo Japón? el, el... Sí. Sí, Y está como lo ahí único... con, con Mudo y está con el Sting falso. Que literalmente ¿Qué? se llama Fake Sting. Eh, sí. eh, y son súper populares. Sin nada, nada que decir, son súper populares en Japón. El tema es que Chono, por alguna razón... El Chono se rompe el cuello en el 92. Steve Austin le rompe el cuello igual que como se lo rompe el Owen Hart. Y después de eso, Chono eh, pierde caleta de su calidad como luchador. Como que se basa más en personajes igual por el estilo. Pero bueno, nunca pudo traspasar eso en, en Estados Unidos. Entonces, cualquier... Y eso es de antes incluso. Entonces, cualquier lucha que veáis de Chono fuera de Japón es más fome que la concha de tu madre. <ríe> es muy fome Chono en Estados Unidos, güey. Y este es el Jericho más fome de todo. Porque, bueno... Junto con el No, de ahora de... no, Mati Matías, no, Matías, no. <risa> Eso es todo. No, no, pero es que este es el Jericho Babyface que, que es genérico, ¿cachai? Este es el Jericho antes de, del feudo con Goldberg, el Jericho antes de que se volviese como este este buen el, el Monday Ah, Night el Ayatora. Jericho. Claro, es antes de todo eso, es el Jericho Babyface que Es es como, un crucero. oh mira, es, soy un crucero que ha estado también, soy canadiense y he luchado en México como Corazón de León. Ese es mi, mi personaje. Entonces no te da, no te de dónde agarrar, no hay nada de sustancia en la lucha, güey. Es una lucha que pasa eh, y, te, y se hace eterna. Es que se hace tan larga, weón. Dura como 10 minutos y se siente como si fuesen 20. A mí me Es dio risa. larga, es como movimiento, descanso. Movimiento, descanso. Movimiento y así todo lo hecho. A mí me dio risa que este pay per view, tú me lo mandaste a mí, yo lo sufrí, y después Pepe dijo, ya a ver, voy a ver. Y nos comentó toda esta wea que hablamos ahora, nos dijo que la intro fue súper rara, que no entendió el concurso de, de la señorita de NWO, y después... El, ahí llega como un mensaje de Pepe que es como ya, pero veamos qué tal la lucha y después llega un mensaje que dice como weón, creo que vi la peor lucha de toda la historia <risa> <risa> la odió pero a niveles <risa> épicos no, y eso que hasta donde recuerdo a Pepe le gusta Chono como luchador o, o ese recuerdo tengo No, sí, sí, yo no, yo no me agrada mucho, weón, porque es un weón con, es como un japo con pachorra. Entonces, claro, en Estados Unidos era más personaje, pero por lo menos no era el, 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 el chino genérico que entraba como con tin, 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 como lo típico que hacen con los, con los asiáticos en esa época. ¿Cachai? Eh, por eso me, me agradaba, weón. Pero esta weá no tenía por dónde, o sea, era la tira, era lenta. como que no se entendían, como que no había un hilo conductor entre la lucha, no había una historia, no había movimientos como reconocibles de uno del otro, como que estaban perdidos, como que... Mira, aquí en mis notas dice, ver, está. dice, público agüeonado gritando USA en una lucha entre un japonés y un canadiense. Después dice, después dice, lucha lenta y con poca alma. Hay una vieja culiada de morado que aplaude cada cinco segundos, no sé por qué, porque esta weá es insufrible. Esas son mis únicas notas de, de esta lucha. Yo creo que incluso para mí, que el spot de la mesa fue improvisado como para, para ¿Para tratar hacer algo? de, Sí, para hacer de hacer algo. algo. Sí, porque fue Sí, como porque muy en eterna un momento de el la spot. nada, Chono va y saca una mesa. Sí, se saca la mesa del culo, bueno, literalmente. Yo estoy seguro que ese spot no estaba Y, y, y en la la mesa lucha que hay. y, sí, y queda ahí hasta que Jericho se la come con un bump, así como un combo, y cae en la mesa. Por eso para mí esa weá fue improvisada totalmente como para pa tratar de levantar al público que estaba quedándose dormido, excepto la señora de Morado, obvio. 
pero impre es la impresionante verdad porque es el opener y succiona el alma del público, güey. sí, mata, mata al público muy rápido. Mm. Sí, quizás esa Dicho lucha es la es culpable, horrible weón. como relator. Dicho es horrible como relator. No habla nada de la lucha, nada, 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 no habla nada de quién es Chono, no habla nada de quién es Jericho, solamente como que vende humo con la NWO y que Chono es como la versión japonesa y es muy popular gracias a eso. Eso es como la mayor, el mayor aporte de Bishop en la lucha y, y, y es horrible los diálogos que tiene con el con Ted DiBiase y bueno, es que eh, también yo creo que por eso se hace tan largo porque por último, no sé, cuando había luchas malas, eh, JR por ejemplo era súper bueno en luchas malas porque incluso tiraba como palito a que la lucha estaba mala, ¿cachai? Como que eh, entraba en el juego de que oye, esta lucha no es muy buena y tiraba esos comentarios como que esto no es una, una lucha así técnica precisamente o algo por el estilo, Eh, aquí de hecho no aportaba en nada, no te rellenaba nada, entonces tenéis que mamarte esta mierda. Y si la veis en mute, es mala, y si la veis con volumen, también es mala. Claro. Es que Todo es el mala relato por todos lados. el relato es reflejo del tono del show, pues, porque no hay redención, pues. Ted DBS y Visco. Hablan todo el rato de lo bacán que es la NW, de que este show está mejor producido que los de WCW. Ese es el relato, comentan todo el rato eso. Y no hay un relator de WCW, po. no hay alguien como que le Contraste. responda, claro, o alguien que llegue a hacer una promo y decirle, Claro. ay, antes están hablando por nada, po. Sí, Oye. bueno, eh, es terreno hostil básicamente, entonces en ese sentido también es como, ¿y por qué los WSW estuvieron de acuerdo de ir a esa web? Entonces, Ya, bueno, en el fondo son todas las mismas empresas, pues se, se tuvieron que prestar para esta mierda nomás. No, el Claro. argumento es que como Bichoff es el jefe todavía de Claro. WCW, los otros estaban obligados a ir. Ese es como el argumento de Ah, fondo. no, obligados, El tema es que claro. nadie tampoco... No es que, pero tampoco los lo Babyface como que se unen en, una, en, en un bloque, como decía Momo, para Eso. poder hacerle contrapeso a esta weá, sino que salían de a uno, se los cagaban y volvían adentro. Y así, todo el rato. Ah, pregunta antes de que sigamos desarrollando las otras peleas eh, alrededor del año se gesta esa como fuerza contraria o, o no pasa nunca Sí, pero no unificado. Eh, lo más cercano eh, son los horsemen, que son como generalmente ya los que le hacían el, el peso en contra. Pues, y, y sería, por eso veis como harto Ana Anderson y, y compañía. ya Eh, pero los horsemen son pero generalmente son eran cuatro como... pues, bueno, no son como los tres que me Claro. resultan ser como cinco pues estos de verdad eran cuatro pues. Claro. Y lo otro es que habían como, por ejemplo, mostraban a los Harlem Heat, que eran los que tenían como feudo con los, con los outsiders, pero eran como... Un par de buenas que se unían porque había un título de por medio, porque están enfeudados. Ese era la mayor, como el mayor choque que había. No había como un bloque de defensa, ¿cachai? De WCW. De Estaba Qué desperdiciado. como todo muy segmentado. Voy a seguir con la metáfora Sí, de la totalmente. Zulmer, porque es lo único como, entre comillas, que podría ser cercano y para que se mida lo asquerosa que era la NW. Esta weá es como si la Bloodline controlara el show, obligara a los luchadores a ir a su show de mierda, les bajar el sueldo, como que esas cosas hacía la NW en k eh, Pero la respuesta a eso, como que solo fuera Cody enfeudado con solo. Y nada más, <ríe> ni un otro weón reacciona, ni un otro weón lo apoya. Como que esto nunca desencadenó como en un feudo tipo la invasión que vimos cuando éramos chicos, Claro. ¿cachai? Era buena, mala, lo que sea, pero puta, era un feudo. O como lo que... Y más encima tendríamos O como a Tangaloa el, 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 por ejemplo, en Sammy la opera. que yo. Claro, Claro. Con Y Jerry. por ejemplo, Sammy y Kevin Owens estaban metidos con la plata y feudal en su mundo, pero había relación con otros luchadores y, las, y había consecuencias de las acciones de estos otros luchadores en estas luchas de la plata. ¿Cachai? En, porque no, había afectado a otras personas y esas otras personas, por ejemplo, no querían ayudar a Sammy y, y que vino, bueno. Claro. Aquí no pasaba eso. ¿Cachai? No había nada de esa wea. Era todo como que en mini mundos. Claro, Mini como mundos que te, enfrentándose a la NW. No había un arco te, grande. te están diciendo que el 80% de los face se los cagan y no van a hacer nada al respecto. Como que solo uno o dos weones al final Claro, van a y. hacer. ¿Y cuáles Y por eso. son, y cuáles son como los momentos? Eh, uno de los únicos, uno de los dos momentos como que la gente explota, así como que realmente reacciones cuando más adelante DDP, ¿cachai? Hace como que responde a las acciones de la NWO y cuando muestran Sting eh, a la concha de su madre. Son los únicos dos momentos en donde. ¿Y por qué? Porque son como los únicos dos buenos que finalmente se le paran a, lo, a la NWO. No quedan como Perkins. Entonces, como que. Pues, 
eh, tirarle como te podéis poner detrás de un babyface eh, y son muy poquitos entonces los demás babyface que no le responden a estos hueones finalmente quedan como, como perken entonces la gente les da lo mismo pues bueno como que ¿por qué me voy a interesar por este hueón si este hueón no está dispuesto a, a llevar las cosas más allá? Ya, yeah, vamos, vamos a avanzar porque esta es la opinión recién. Sí. Quiero acostarme antes de las dos. Eh, ya, yeah, dos cositas. Chono es el que tiene esa entrada toda bacán en una lucha con Onita en Japón, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, es muy yeah. cool. Sí, sí. Ya, yeah, si alguien quiere sacarse el gusto de una lucha como esta, vayan a ver la de Onita con Chono. Es buenísima. Es más y... buena que la cresta esa pocha, bueno. Y la otra weá que estaba viendo es que la NW Japan, N NWO Japan tiene más miembros que la chucha, weón. Taten Scott San, Norton. weón, Taten San metido ahí, Kojima, uh -huh. Goto, weón, qué weón. <ríe> eh, estoy sorprendido, estoy conociendo un mundo distinto. Y está el NWO Sting. Ya. Yeah. Ok. Así que ese es el fake Sting. Que era como sí, un bot que se parecía a Sting y, y luchaba en Japón. Y que curiosamente estuvo super over en, en Japón. Sí, y el de, luchó, la última vez que vi luchar a, a NWO Sting fue en un Cluster Fog, en un WrestleMania Weekend. Hace sí, un par de años. Lo no recuerdo. Bueno, sí. Ya. Sigamos con la segunda lucha. ¿No hubo entrevista de señora? Sí, Entre... hubo. Ya. Sí. Yeah. <risa> ok. Vamos a un par de viejas, básicamente. Eso es todo ese segmento y dura como legal, 10 minutos. Oh, bueno, pero qué mierda es esto. Oh, con chiso. Ya. Eh, representando a la NWO está Big Boba Rogers, que nadie debe conocerla así, pero es uno de nuestros luchadores favoritos de Latitud, el Big Bossman. Big Bossman. Eh, qué grande el Big Bossman. Representando ya a la NWO y se enfrenta a Hugh Morris, que... Creo que este más conocido, por lo menos cuando hablan de Will de Mod, eh, es más familiar sí. para el resto de la gente. Y venía acompañado por el grandísimo conche su madre de Jimmy Hart. Así es. La Había estipulación. Que encima Jimmy Hart. Bueno, y la estipulación de la lucha, quiero que me la expliquen porque es una Mexican Deathmatch. Ese es el nombre que tenían las Last Man Standing antes, básicamente. O está la wea. Ya. No, no okay. es nada. Creo, no, sorprendente. Eh, creo que de re, tenía una distinción porque en una tenía que cubrir y contar tres antes de que le cuenten los 10 segundos y en la otra no, pero vale pico para estos efectos. Ya. Sí. Eh, esta es la única lucha buena del show, para mí. Y no digamos eh... así como que puto, que buena, pero es la <risa> única que lo pase bien. Sí, mi apunte al final de la lucha es como eh, final de muy buen animado, pero estuvo bueno, pudo ser peor. Eso es... <risa> Eso es lo positivo que tuve de esta lucha. Oye, paréntesis, yo odio a Nick Patrick como árbitro. Lo odio con mi vida. No solamente por esta época, lo odio desde siempre. Lo encuentro un una árbitro de mierda. Siempre está mal posicionado, siempre hace mal los conteos. Eh, siempre parece como sin querer queriendo se lleva el foco de, la, de, de lo que está pasando en el ring. Lo detesto. Y para peor, es el árbitro de la NWO. Entonces tengo que comérmelo en todas las putas luchas. Interesante, o sea, pero, que, eh, si, si te fijáis bien en la lucha si, hay varios momentos donde el bueno, está entre medio de por ejemplo cuando los tiran a los esquineros o corren las cuerdas, el bueno, se corre al último segundo y eso hace que los luchadores tengan que dar un par de pasos más y se vuelve todo, se tranca más ¿cachai? como que dice, te, te tira más en la cara que como que es falsa el día de la corneta me he fijado en eso Mati pero te creo eh, es, horrible, es, es terrible bueno. Sabéis que en realidad nunca me he fijado mucho en un árbitro, a menos que ya sea un hueón asqueroso como el tirante, pero es interesante <risa> lo, lo que decís porque en, en la lucha libre chilena, no sé por qué, como que la mayoría de los cabros que arbitraban su ídolo era Nick Patrick Wood. Solo quería decir eso. Perdón. Eh, no tengo idea por qué. Tengo... Pepe puede dar fe, weón. <risa> como que a todos les gustaba mucho. No sé por qué. <risa> bueno, sí. Hace 10 años, no sé ahora. No, yo no. No puedo creerlo, porque teniendo a Charles Robinson, que es Little Nate, que era el otro árbitro de cabecera de WSW, que es un excelente árbitro, bueno, es espectacular. Y Nick Patrick, concha tu madre, es tan re malo. Oye, yo creo es que Nick Patrick nos, mar nos marcó en la edad y tú, Mati, estáis buscando weas sí. demasiado deportivas. Y la web <ríe> solo yo creo que, que nos marcó. ¿no? Sí, yo también pienso por, la, por esa lucha de la invasión y toda la web. Sí. Puta, esta sí, lucha bueno. es bacán, weón. Yo pensé que iba a ser una mierda al principio, 
porque ya venía de la lucha anterior y ya a esta altura llevamos una pura lucha y yo ya estaba convencido que esto bueno había por dónde. Eh, y estos bueno igual salieron a hacerse pico, weón. No, no valía la pena por el Se contexto sacan la concha del de su show, madre, pero weón se hacen pico, se hacen suplex en la rampa, <ríe> destruyen mesa. Fue, fue una buena, una buena brown. No te va a cambiar la vida Se ni pegan nada. con una cadena, ¿no? Si se sacan la chucha, weón. Sí, yo, yo tengo mi, yo tengo, yo tengo dos notas y voy a explayarme. Mira, de esta lucha puse. Aquí está. Al menos estos weones están luchando con ganas esta piola. La vieja de morado sigue aplaudiendo cada cinco segundos. La página web de la NWO es un Geocities. Ah, no, perdón, acá me, me pasé a, a lo que venía después. Ya pico. Eh, mira, esta lucha por lo menos yo sentí que, que tuvo alma y que los jóvenes tenían ganas como de quizá eh, levantar un poco más al público. A mí me gustó Jimmy Hart en esta lucha porque eh, tu, tuvo como momentos en que sentí que el buen era un manager útil, ¿cachai? En un momento, por ejemplo, estaba tirado en el piso eh, el, el oponente del, man, del que estaba manejando Hart, y Hart como que lo señalaba y le decía, ahora aprovecha de pegarle así, ¿cachai? Porque el árbitro está mirando para el otro lado. Y lo bueno, le aprovechaba de pegar, que claro, daba lo mismo porque era sin descalificación. Pero, pero me gustaron como... Además. como el, sí, pero me, me gustan esos detalles cuando el manager de verdad está como metido, que es como casi como un DT, ¿cachai? Claro, No sí, me gusta ser autorreferente, pero es lo que, lo que hago yo cuando soy manager, ¿cachai? Como un DT, eh, que siento que falta mucho eso en, en muchos managers. Eh, que el se note final que es de tiempo, la lucha güey. no me lo esperaba, pero ni cagando. ¿Y aquí pasa al final? Eh, bueno, básicamente atropellan a Hugh Morris con una moto, güey, con una moto las viejas. Pero bueno, así logra el conteo de 10. <ríe> Big Bossman toma una moto y lo choca. Oh. En la rampa, así no Después detrás. de haberle sacado No, también la concha de su madre. Si eso no es lo, fue un mira, segundo lo bueno es grabado, que... nada. Claro. Va y lo choca, así como hipermisado, pero con una moto. Y lo bueno de lo bueno de esta lucha es que, a diferencia de muchas las manes standing de, de W, es que lucharon en, en, con sentido respecto a la lucha, a, a la estipulación. Que me recuerda también, por ejemplo, a la de, a la de Foley contra Vader, que también era una Mexican... No, Sting, o Vader. Foley contra Vader es la Mexican del match, del 95. Sí, que lo bueno, esas estipulaciones es complicada de que te salga una lucha buena porque es la voy de esperar 10 segundos, mata mucho el flow de las luchas. Eh, generalmente, pero aquí sacas la concha de su mano, entonces uno te queda, te queda como... O sea, es que sí, igual quedarte 10 segundos después de lo que te pasó tiene sentido, ¿cachai? Eh, y va escalando, va, cada vez se van sacando más la mierda, entonces como que en ese sentido es bacán es como una buena lucha, como que respeta su estipulación, lucha en acorde no es larga eh, los spots son como bien, bien brutales y termina de una forma bien como caricaturesca pero <coughs> dentro de todo una caricatura buena ¿cachai? como muy de mono animado de fantasías claro. animadas de Jerry Hoy pero bien y hasta yeah. aquí sí, todo lo positivo esta, esta es una lucha buena Debo decirlo, tú no echas buena. Sí. Aquí acaba lo bueno del show. Sí. Ya, con esto podemos cerrar el, el podcast. No, pero ¿qué es esto? Ya, a ver, eh, siguiente lucha, representando a WCW, el caballo de batalla de Momo, Jeff Jarrett, se enfrenta a Mr. Wall Street. ¿Quién chucha es oh, Mr. Eh, Wall Street? Eh, oh, este bueno. Ah. Uno, uno. Uno, 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 uno. El papá de Bray Wyatt era uno Lawrence, de los luchadores. Este es el que después se llama IRS, ¿o no? El, el que se llamaba así. Sí, pues era IRS, entonces acá no le podían poner IRS, así como el cobrador de impuestos, y por eso le yeah. pusieron Michael Wall Street. <risa> Hola, güey. <risa> en una hemorragia de creatividad, como diría <risa> que lo resumo. Dios Se volvieron mío, locos eh, en, 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 el, en el brainstorming para hacer el nombre, güey. Estaba celebrando como si fuesen campeones mundiales, güey. Oye, pero el nombre malo, güey. Sí. No, lo peor es que él como luchador es una mierda. Este buen robó 20 años en la lucha libre, güey. Es realmente como el pico como luchador. Yo creo que un, le conozco... Eh, hay una lucha que tiene el 93, este buen, que esa es la peor cobertura que he visto en mi vida para ganar una lucha. Es peor que la que hace Owen cuando... A Stone Cold cuando le gana con el cuello roto. Con eso digo todo. Es bueno, así de malo. Esta lucha, esta lucha fue la que me destruyó el alma y la de Bob Backwell me mandó a la tumba. Pero esta lucha me, me destruyó el alma. Eh, 
Más en, me dio rabia al principio. Mira, aquí solo tengo una nota de esta lucha, que fue algo que pasó al principio, que Mr. Wall Street como que se escondía en las cuerdas para que no le pegaban, pero se ponía como, como que se inclinaba, como que ponía la cabeza bajo las cuerdas. Entonces puse, Wall Street es un queso que presta el poto, porque básicamente ¿Qué? como que le mostraba el poto a Jeff Jarrett para pa, como esconderse bajo las cuerdas. Y el único que escribí porque es lo único que me dio risa. Eh, de hecho aquí puse, ¿cómo estará de mal esta lucha que la vieja de Morado se calmó? ¿Cachai? Como que, bueno, en esta lucha no aplaudió nada. Nueva, nueva escala y nunca de pensé lucha, que bueno. una... No, yo nunca pensé que iba a haber una lucha tan mala Jeff Jarrett, bueno, pero se viene una lucha mala de Eddie Guerrero, bueno, con eso digo todo. Oh, está más spoiler. No, no hay mucho más que darle vuelta a esta wea mala, mala, no. O sea, Lo igual único me da esta risa. Lucha son los de Jarrett. Me gusta que Pepe cambió su criterio de Al Snow versus, no me acuerdo quién chucha, a. Rodney. Eso, a Rodney. A esta lucha no movió ni la señora de Morado. Eh... <risa> Voy a dibujar una señora de morado para la miniatura. Por favor, mire, si querés te mando un pantallazo a la vieja para que la dibujes bien. Bueno. <risa> ya, pues, mándame en Instagram de la vieja también. La verdad sí, es. Sí, ah, no veo no, no, de... Todo esto, de otra cuenta, una hueá horrible de esta lucha, señora. que de por sí ya era mala, ¿Eh? era que Nick Patrick interviene cada rato en la lucha. Para los conteos, ¿cachai? Eh, eh, <coughs> hace el árbitro Gil, pero... Pero no como el, el tirante es un, comillas, o sea, es mala, pero, pero además es como malo dentro de la lucha, como en kayfabe, como que ayuda a los malos, pero no a este nivel, ¿cachai? Que es como que Patrick corta los conteos, no cuenta ciertas cosas, ¿cachai? Como que para constantemente la lucha y llega un punto como que está chato, como que ya una o dos veces te lo van a Pero ya te lo veis mamado con dos o tres luchas antes, y ya a esta altura estás como ya, pues corten el hueveo con la hueahita, por favor, ¿hasta cuándo? Y de nuevo, se hace eterna esta lucha. Creo que dura como... Creo que dura como 15 minutos. Es que lo y, peor... Y, eh, y, 13, sí. Cacha con chulo, madre, 13 ah, No, minutos. perdón, 9, 9 minutos. Ah, Corre por ser se majadero, se mal. Pero lo peor acá es que ya no hace nada. Po, no, golpea <risa> un par de veces afuera. Eso es todo lo que hace. No, no, pero yo digo ¿Sí? lo que decís tú. Pues, si lo hubiese pegado a Nick Patrick mm. o no sé, algo. Pero como que le hacen trampa en su cara y no hace nada. Y se la come. Que... O sea, sí. al final, al final gana de suerte, como que porque interviene, eh, ¿quién era? Porque Debra lleva a un hueón a intervenir a favor de Jeff Jarrett. Eso iba a decir, sí, eso iba a decir ah, ahora que más encima, más encima, ah, como entre medio de la lucha... Sí, entre medio de la lucha mostraban a cada rato a Debra con Mongo, como las reacciones de ellos durante la lucha. Entonces, más encima que no te mostraban la lucha, que era como el pico, te mostraban a cada rato a sus hueones y a Debra como tratando de convencer a Mongo que ayude a Jeff Jarrett, ¿cachai? Como que esa fue una historia en medio de una lucha mala, ¿cachai? Entonces, y al ¿cómo final, le una historia mala? la ayuda de Mongo deja como a hueonado a Jarrett, porque la ayuda de Mongo claro. es que llega y le dice a Nick Patrick que cuente. Como que lo asusta. Y ahí Nick Patrick cuenta y Jared gana. Como, weón, Jeff Jared pudo haber asustado a Nick Patrick toda la lucha, pues, weón. Si sí. sí, el luchador y el otro caballero, ¿no? Exacto. Y Yo pensé último, la si misma ese va wea, ser, de hecho. Si ese va a ser tu, tu final, quítale la mitad de la lucha. No tenéis por qué bancarte 10 minutos de esa lucha si ese es el final. Si bastaba con 5 minutos y que. Porque las intervenciones y la, la web de Patrick parten desde el minuto uno, ¿cachai? Entonces, esperar 10 minutos de esa web para que recién llegue la intervención es como, oh, con su madre, qué tortura más grande, weón. Y ni siquiera se siente así como satisfactorio, no es como, eh, ganó ya, sino que es como, ah, ganó ya, y es como, menos mal, terminó esta mierda. Si ya, ¿qué viene ahora? <ríe> no te deja la sensación como buena de, de que ganó el babyface y la web, ¿cachai? Bien, vamos a avanzar entonces. La siguiente lucha, aquí estoy, estoy poniendo para el lado de la Wikipedia a ver quiénes que estas son los luchadores porque no los conozco, pero uh, Buff Bagwell, que ese sí lo único, eh, por la NWO se Ricks. enfrenta a Scotty Riggs, que según Wikipedia ¿Qué? no tengo cómo reconocerlo en nada. Me pasó lo esta mismo. fue la lucha que me mató, esta fue la lucha que esto me, era, esto era un me colapsó. Y eran un tag, eran como uno de los tags de cabecera como del futuro de Dovisio Dovio. Bob Bagwell, antes de, de ser como el odioso de mierda que en esta época, era como considerado como un, una posible estrella de casa. ¿cachai? Como que lo estaban 
eh, Armando para ser la siguiente nueva estrella de, de WCW. Porque el buen mostraba carisma y buen por el estilo. Tenía un tag que se llama los American Males. Sí, pues. Con este buen, con Scotty Riggs. Ah, entonces, este es el. Mira la weá. Ya, es entonces, que... Este es como los American Males Collide, ¿cachai? Que explotan, básicamente. Porque hace, hace poquito había sido el Turn Hill de Bob Fowell que se va con la NWO porque le habían ofrecido ah, como ser un buen más importante. Y dejó votado a su pan. Y dejó votado a su, a su tag. Oh, Esa es como la historia detrás. Ya. Oye, pero su canción es súper buena, weón. Sí, era buena. No, sí, y de hecho, como tal, no era mal, sí, Bob Bob era mal luchador, güey. Es una pesimidad separarlo. De hecho, Buff sí. Bowell es muy, pero muy parecido en todo lo que pasó y está pasando a Austin Theory, güey. Siento. O sea, oye, lo escuchaba más carismático, sí, güey. No sé, es que a nosotros no nos gusta nada Theory, pero sí, eso puede si ser. uno trata de ser objetivo, cuando llegó ah, a sí, igual. Hace motivado. algo, güey. Todos decían que era el futuro y la weá hasta que empezó a tener sí. como lucha importante y no era el, no era el futuro. Claro. Sí, la verdad es que sí, tenía una. Sí, es como era como el weón que la gente se ha dado cuenta de que, weón, y el, más que nada la empresa se da cuenta que había como algo bueno detrás de este weón y vamos a pucharlo como single a ver si funciona. Claro. Eh, el problema de Backwell es que es insoportable como Gil, pero no es insoportable, bueno, no te dan ganas de que de que el Babyface le, le pegue y le gane. Dan ganas de que, oh, bueno, ojalá lo agarren a balazo en este momento y se calle este concho su madre, que es, es insoportable la lucha. Es una weá como, weón, well, lucha. Basta de hacer estos gestitos de mierda. Basta de hacer esa, esa risa culiada que hace, ¿cachai? Es como la risa de Rollins, pero durante la lucha. Entonces es como, oh, weón, well, que alguien saque este weón. Es el, el <risa> X-Pack Hit, que le llaman. Como, Ay. basta de este weón en mi pantalla. Alguien lo mate, por favor. Y la lucha es larga, más encima, es larga. Es, es más larga. Esta, esta, sí. y pa, esta dura pas, 13. Más sí, más casi 13. 14 minutos, sí. Mm. Eh, y acá, puta, entiendo por qué murió Pepe, porque es rara esta lucha, como que los primeros 2, 3 minutos parece que va a ser una buena lucha. Eso, eso me mató. Cuando ya llegáis al minuto 6, 7... Pensáis que se va a acabar y sigue, 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 sigue. Sí. Ah, ya sale la concha de tu madre. ¿Cómo es? Sí. Tampoco, tampoco era tan importante esta wea. Ah, ya va. Sí, no. sí, ¿Cacharon eso fue ¿cacharon que... que a través del, del evento hay como una cámara? Una cámara que es la que, por ejemplo, la que usa Star, que parecía la que usa Stardom ahora en, en los Sí, esta es mi nota de esa cámara culiada que dice. Sí. Acá dice. El contexto la para cámara esto. que tiembla me agota. Mm. Me ah. tiene mareado. Lo que pasa es que intentaron como... Eh, es como una GoPro de la época, no sé cómo es. Sí, lo que intentaron era como que para hacer que se sintiera, se sintiera distinto a los shows de Dobby y Dobby, produjeron el, el show de una forma distinta. Y entre esas cosas distintas está el tiro de cámara que usaban y una cámara extra, que bueno. era como una clave, estilo GoPro, que a veces la colocaban. El problema es que la colocaron mucho, la cámara te agotaba cuando porque se movía mucho y lo otro es que muchas veces mostraba cuando los, los movimientos salían mal. Estaba súper mal producido. <risa> Eh, y mostraba pero, cuando los luchadores hablaban también. También, ¿cachai? Pues el ángulo que tenía era súper malo para los luchadores porque no podían, por ejemplo, cubrirse cuando se hablaban o por el estilo. Entonces te mataba la magia con cuática, güey. Y lo usaron mucho en esta lucha. A cada rato tiraban ese tiro de cámara. No, no tengo idea por qué, güey. Mira, la nota sí, es que tengo, aparte lucha... de eso, es que es larga. Eh, le, le tengo que ver el culo a Backwell en un momento, porque hay un spot donde como el weón es un, es un stripper le muestran el culo eh, que como decíamos esta lucha como que se alarga, se alarga se alarga, es con movimiento fuerte, es tal movimiento fuerte, es, es, es así Héctor. es como, hacer un movimiento que es casi como de All Japan One conteo de dos para la lucha, así como que empiezan a hacer gestos o ahí, ahí están, o una encandada a la cabeza, y después de nuevo otro movimiento fuerte y así, todo el rato, todo el rato. No, oh, no pasa, no hay, no hay nada más que eso. Y mm. que mi, 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 mi hot take del día es que Cherry se ve en tele rica y es como esas viejas que te podrían sacar la chucha, pero que uno va todo igual con ella, weón. Bueno. Ese es mi hot take, porque la verdad es que se veía bien atractiva la vieja, weón. ¿Para qué andamos con weón? Y eso. Bastante hot tu comentario, Matías. Sí, weón. No, no sería. Sea, sí, póngase un poco de hielo. <ríe> Sería eh, buena. Lucha, yo... Julia, weón. Mm. Esta lucha me, me mató. Esta lucha, me, esta lucha me, me mató y tuve que seguir viendo el, el show al día siguiente. Porque eh, empezó bien, sí, como decía Momo. Bueno, el público estaba metido. Fueron, bueno, los primeros sí. tres minutos fueron muy buenos. Y, y de, 
después como que se puso la tera, weón. Y sí, pues está este factor de esta shaky cam, que era como un palo selfie gigante que llamaba mucho la atención eh, en la otra lucha. Y la ocuparon recién en esta. Entonces fue como, ah, ese es el palo culiado que andan weando por ahí, pues, ¿cachai? Entonces, más encima que es una lucha que, que como decía el Mati, era fome, lenta. Aquí, po, aquí puse una buena idea mal ejecutada, porque es cierto que si este feudo lo hubiesen trabajado, yo creo que hubiese salido algo muy bacán de esta weá. Mm. También puse aquí... Sí, porque eh, el público estaba súper detrás cámara. al principio, weón. Sí. Eh, aquí puse la lucha una buena idea mal ejecutada. Mátenme, por favor, mátenme. Dice aquí con signos de exclamación. Eh, <risa> y aquí fue cuando apagué tele literalmente y me fui a dormir y seguí viendo el día siguiente porque esta lucha de verdad no da para hablar más bueno. es que vean los primeros tres minutos esa es como la recomendación ya yeah. eh, lo único que voy a aportar es que cada vez que entra Chad Gable con los cabros en Raw eh, suena en mi cabeza la canción de American Males solo porque se llaman American oh. Males oh, y, <risa> ¿verdad? y y cada vez que entra empieza American Maze, American Maze y se me queda pegada la canción man. es buena la canción man. Más sí, buena es pego, que pegajosa que... Ya. por si usted después de la lucha tiene otro segmento de la Miss en el W sí, ah, sí pero... mi... entre cada lucha un segmento, que no se lo olvide esa web ya por el nepe la señora sigamos eh... Scott Norton, que traté de esforzarme en ver quién cresta era pero Wikipedia no le tiene ni foto después caché googleando que no sé si campeón, es campeón IWGP eh, yo creo que Scott Norton es de los luchadores más valorados o más mal eh, valorados que hay bueno, junto con, uh, eh, con Lex yeah. Luger pero se ve como si fuera un tanque de gas ¿no? sí, Así, un eso, de gas una, y lucha como tal ya, es como un weón que... agarraron al caballero de la vulca y lo llevaron a pelear sí. y es exactamente eso en Japón es la zona Scott Norton es un güey que tiene muy mala fama históricamente eh, y, pero por fortuna ha ido cambiando de ese igual que Luger eh, porque el weón era bacán como luchador, si lo que pasa es que no luchaba como no, era, no tenía ningún movimiento bonito ¿eh? y no era sí. rápido era un weón, era un tanque de gas como decís tú, eh, que los weones chocaban contra él y el weón lanzaba culiados por la, por, a la cresta Básicamente, esa era su gracia, pero era muy bacán en eso, era, eso es todo lo que hacía, pero eso lo hacía bacán. Eh, en Japón tuvo super de hecho, como te decía, era campeón IWGP durante un tiempo en, en Ponjaland. No, no y fue, fue, fue comentarista en el, en el Tokyo Dome, güey. Sí. sí, no, sí, fue un nombre importante. Un periodo de... Tuvo en Corea también. Sí, sí. sí. Es un periodo de... Sí, como... Casi lo matan en Corea del Norte. El último, el último gallín importante antes de Kenny en New Japan fue Scott Norton. Es como, Así como un importante año, de verdad. Dos años que es muy brígido y después como que se pierde. Sí. Eh, a mí me lo he con Janel hace poco que la encontré buena, weón. Es más buena que la de Cresta. Sí, bien, te tenía hace mucho, weón. Te hablo así como el 2019. De hecho, todavía, no sé si ya la última vez, pero suele aparecer en el Royal Rumble ese que hacen en New Japan para los Wrestle Kingdom. Suele aparecer como leyenda. Eh, a mí en esta lucha me pasó lo que le pasó a Pepe, güey. Bueno, porque ah, esta... por si acaso, no alcancé a decirlo. Vale. Se enfrentó a DDP. Eso, <ríe> eso, eso era todo. Esta lucha iba bien. Y no es raro porque, puta, creo que es primera lucha en que de verdad hay dos luchadores que encuentro buenos. De, de toda la historia lucha detrás. Hemos visto hasta ahora. Sí, de hecho, esta es la única que hay una historia que es que la sí. NWO quiere que DDP se una a la NWO. Eh, y esta lucha a mí me mató porque iba bien, de verdad iba bien los nueve sí. minutos y el final es pésimo, pero pésimo porque es como que están luchando todo bien y de repente eh, se acaba <risa> así nomás como que de repente tira para afuera y pi, hay un conto y es como bueno, me estoy weando, se acabó esta buena así. es como una buena lucha de 15 minutos que te la cortan por nada y ahí entra la NWO, le piden a DDP ser miembro de ellos y te dejan en claro que la lucha valía pico, lo único importante era el segmento. Sí. Y <risa> DDP rechaza ser parte de la NWO y se va corriendo a través del público con la gente aplaudiéndolo. Y como ah, el único... público enloquece. 
Sí, sí de hecho, por, el único eso te decía que, que lo podéis poner primer momento, en TikTok, inventar Claro, el, el único momento en, en todo el show, o sea, hasta el momento donde el público reacciona como, como si fuese un pay-per-view de verdad, ¿cachai? Cuando DDP hace como que acepta la weá y le hace el, el, el Diamond, el Diamond Cutter. Que es muy bacán, sí, esa es una weá muy bacán de DDP, bueno. Nada que decir. Como, como segmento, si sacáis la lucha con segmento nomás, es bacán. El problema es que nos mató. Una lucha que iba súper bien, güey. Si es la weá, ya súper bien. Como que me, me está evitando algo que me está gustando, me lo quitáis más encima, güey. Como para hacerme más sufrir todavía. Eh, sí, es, es como que le dijeron eh, esta, ya. Acá... Esta, es la, esta es la última lucha donde anoté. Después de esta lucha mandé a la mierda el show y como que lo vi nomás. Pero estos son los últimos apuntes que tengo de, de este show con esta lucha. Dice: Desde el inicio el público no está ni ahí, pero al final prendió. La vieja de morado se abrigó, en volada se puso helado en la arena. Ah, no, me confundí con otra vieja. El segmento estuvo piola, pero aún así este show no lo salva ni el renacimiento de Jesús. Eso puse, y de ahí ya no escribí nada más, weón, porque me puse a verlo nomás. Y mientras comía cabrita, me puse a verlo. Porque esta lucha, como dice Momo, weón, esta es una lucha que iba para un lado. Esta, esta era una lucha, finalmente estamos viendo una lucha, pero obviamente terminó con un final de mierda y al final se delataron que lo único que querían era mostrar el segmento de DDP que pudo haber sido en un Nitro eh, y básicamente con Eric Bischoff puteando porque DDP no se unió y diciendo voy a hacer algo al respecto cuando pueda, la wea, hazlo al tiro, pues weón, no, culiado, si es tu show, ¿cachai? Entonces, no, todo mal, todo mal, weón, ya... Esta, esta lucha me hizo cuestionar si quería seguir viendo esta weá, pero me acordé que posiblemente íbamos a grabar sobre este show y a mí me encanta hacer estos capítulos de show penca, así que por eso estamos acá. <risa> oh, yo creo que eh, esta eh. odiaba al Mati en la lucha que viene, lo quise matar. <risa> sí, Oye, ahora viene una weá que... horrible. Puta, quiero cachar qué pasó porque otra vez solamente por lo mucho que se habla de esta gente, yo veo las últimas tres luchas y bueno, ya, el main event cuestionable, pero me imagino que el buen tenía rodillas en ese momento eh, pinta bien por... así que quiero papel? saber sí, por... suena la zorra weón. suena pero brutal no por... ya, vamos a... a desmembrar esta cuestión la siguiente lucha es una lucha en parejas por el título, en parejas de la WCW, donde se enfrentaron los Steiner Brothers, Rick y Scott Steiner, y se enfrentaron a los Outsiders, Kevin Nash y Scott Hall, que estaban como campeones. Uh -huh. eh, ya, ¿Qué pasó? Porque en el papel no suena mal. Ya, mamón. Yo sé que yo nunca había escuchado o le iba mamón tan enojado por una lucha, así que oh, bueno, todo, que... Todo, es toda tuya. <risa> El Mati sabe, por eso eligió este show, que ya esto fuera de y no es por el contexto y no es por el candor de la ira que produce este show. Eh, el Mati sabe que mi candidato a peor stable de todos los tiempos es la NWO. Uh -huh. eh, eh, y mi candidato a peor tag team de todos los tiempos son Halinach. Eh, <risa> de verdad, es que me da, me da mucha rabia porque... A cualquiera que le pregunté quiénes eran él o los protagonistas de WCW todo este tiempo, como la etapa eh, la etapa de NWO, como la etapa joven, por decirlo así, no sé cómo llamarla, uh -huh. todo el mundo te va a decir que eran Jalinach. Sí, de repente uh -huh. es joven, de repente está Jeff Jarrett, Booker T, qué sé yo, pero estos dos buenos son transversales, como que nunca desaparecen. Y nunca, pero nunca, de verdad, jamás les he visto una lucha buena. Ni siquiera más o menos. Son todas malas, pero asquerosas, güey. Como que no, no sé qué decir. Como que succionan eh, la alegría a su alrededor, güey. Como que es muy fome todo, güey. Esta lucha es una paja. De hecho, me acordé cuando... En el armaguidón que nos hizo ver Pepe, había ¿Mm? una lucha que era como de la Rocky Mankind contra... Era contra los forajidos. Contra los forajidos modernos, sí. ¿cierto? Sí. Que también sí. fue como que la mierda, güey. Es muy parecida esa lucha. Como que si la veía en el papel, decís como, ya puta, pero la Rocky Mankind son terribles entretenidos. Y acá podrías decir lo mismo de los Steiner, ¿no? 
que de hecho no mm. son malos. De hecho, los Steelers son candidatos al mejor táctil de la historia, probablemente. Eh, no están piteados. Mm. Eh, eh, mm -hmm. Y esta weá es pero malísima, sí, pero asquerosa. Sí, aquí me puse a putear al mate, ¿verdad? <risa> Por hacerme ver esta mierda. Y más Nunca encima, lo había leído tan enojado como la lucha, weón. Encima, weón. <risa> Sí, de hecho, Momo nos contó una infidencia sobre esta lucha, ¿le quieres contar tú? ¿Verdad? Sí, pues, weón. ¿De verdad? ¿De qué te ocurrió mientras veía esta lucha? Me quedé dormido, weón. Nunca en mi vida. <risa> no, dormido, weón. Jamás. Porque cuando son weas muy malas, por último me río, me pongo a hablar con ustedes, así, oh, weón, estoy viendo una wea tan mala, estoy viendo Chono contra Chris Jericho. Pero acá me dormí, de, de, no por cansancio ni nada, directamente no fome. Yo creo que solo me había pasado viendo una wea como, no sé, el día después de mañana. Pero... No, pero como, ya basta por la mía película, weón. Lo siento, es y no. será mi gran día de la peor de todos los tiempos. La vería todos los años. Esta lucha es malísima, weón. Sí. Eh, esta lucha es olvidable, weón. Es, de, de, de hecho, me acordé de la de Rock and Soul contra los Oblas porque es igual de, de olvidable. Es una weá que no pasa nada. De hecho, sabéis que en los tres shows que hemos visto al hilo, así shows como la Callampa, la lucha tag, es pero como el pico, porque en la de DX, la de los Rock Warriors también es la misma weá. Mm. Es pero asquerosa. Es que, lo que es, es que por Están nombre, siguiendo un patrón acá, parece. Por nombres suenan a luchas que deberían ser recordables. O sea, yo odiaré a los New Age Outlaws, pero eran uno de los actos más over de doble. Eran como los Hardy después, ¿cachai? Sí. Como los más populares y todo. Y estaban contra la Rocky Man, que la web fomísima, pero fomísima. Y acá pasa lo mismo. Tú decís, ya, esto es el show del NWO. ¿Cómo Jal y Nacho no van a tener una lucha buena? Y están contra los Steiner y la web pésima. O sea, es fome. Fome, pero con ganas. Yo sí, tengo como nota que... Final... No, no. Tengo como nota que Nats es genuinamente horrible entre movimientos. Como que hace un movimiento y no sabe cómo, qué, qué hacer después de eso. Que después los Sides confundieron siempre ser como cool con Desidia cuando deciste que esta web es falsa, como que no debería importarte ver esta lucha culida. Como que el acto que tenían de ser muy cool lo llevaban a un extremo tan grande que las luchas que tuve de ellos no importan. Y ellos mismos te lo transmitían con cómo luchaban. Y lo otro es que no hay intensidad, hay un relleno gigante entre movimiento, no hay ninguna sensación de peligro de que está pasando algo o que puede algo cambiar, que no hay un hot tag, no hay, no hay nada de eso. Eh, y que hay pocas luchas que vaya a sentir que se hacen más largas que esta, porque Héctor, tú caché cómo se mueve Kevin Nash, ¿cierto? Uh -huh. ¿Hay, visto, hay, ¿Hay visto una lucha? Bueno, eso es toda la puta lucha, weón. El weón que mejor lucha de ahí, entre comillas, en este, eh, al menos, es eh, Scott Hall, porque, porque tiene como más chispa cuando, como, por cómo bompea y cómo tira los combos, igual por el estilo, y se pasa toda la puta lucha en el esquina, en, en, afuera, y es Nash sí. quien tiene la mayoría de la lucha, eh, no, Nach hace tres bompeos en toda la lucha, y eso ya es mucho parte bueno en, en The Vice Dovio, bueno, es, mm. ese bueno no bompea por nadie, pero no es que sean bompeos que te, que, que como que te dejen loco, porque luchando contra los Steiner no esperaría que bueno, que cayera de la forma más horrible no, son huevos suavecitas, como que va ya, bueno, le dan todo un buen grande, pero, pero no, no hay una no sensación como de peligro, bueno. entonces sentís que hay un buen que está caminando en el ring, literalmente que entre medio de lo que hace, que ninguna de esas cosas como que sentís que has, tiene algún impacto, impacto de que te pega fuerte, alguna cosa así, mm. eh, entre medio de eso tampoco sentís como que te da algo, eh, no, eh, muchas de estas weas como estaleando, como candado al cuello, verdad, por el estilo, los Steiner se ven perkines, toda la lucha, weón, uno lo que quiere de la es que vayan y maten weones, nada más, es todo lo que uno pide, van y matar weones, pero... Pero los lo Steiner no les dan nada, nada. Lo que, le quitan, literalmente le quitan lo único bueno, o no lo único bueno, pero lo mejor que tienen los Steiner. Se lo quitan, derechamente. Entonces, quedáis con una buena que no te da por ningún lado. Los buenos cool son tan como cool para lo que están haciendo, que la verdad es que no les importa. Y los buenos es que, es como que su marca es: nosotros matamos gente, no matan a nadie. Entonces, no te quedáis con nada. Y la hueá es larga. Supone que es la segunda lucha más importante de todo el show. 
y no tenés nada de qué agarrarte. Es genuinamente horribles, horribles de las peores luchas que hayan en tu vida esta wea, wea. Y es decepcionante al punto de que el público que estaba metido por los nombres que había, como que les quiso dar la oportunidad, y a los dos, tres minutos estaba, nos vemos, hasta luego, así. <risa> chao, 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 chao. Y el final, el final es tan estúpido, tan estúpido. Mira, el final es que hay un bompeo de árbitro. ¿Ya? Primero que todo, el pompeo de Nick Patrick es horrible. ¿Qué puta quien penca Nick Patrick con che, tu madre. Y entra una pirueta de Dobby que estaba como público. ¿Mm? Y él hace el conteo. Es el ¿Qué? ¿Es, ¿Cómo? ¿Es el final? ¿Es el final? Ya me estoy hueveando. No, entra un árbitro que estaba como público y él hace el conteo. En su ropa de público. Además. Pero. Sí, y ya, dicho, pero... dicho fue en los comentarios puteando que eso no se podía. Haz algo al respecto, entonces, pues, weón, no, culito. Así es tu show, pues, claro. Es tu show, weón. Haz algo al respecto, entonces, en vez de lloriquear por los comentarios. Ya, pero ¿y esto más adelante tiene sentido de alguna forma, no? no. Sí, o le sea, quitan no los títulos si el lunes. Capítulo, pero... Sí, el, el mismo lunes le quitan los títulos a los Steiner y como que castigan al árbitro. Eh, lo humillan y todo el agua, como que le amenazan a la familia poco más y todo el tema, tiene que ser como un perkin de la NWO, esa es como la justificación y es como un castigo detrás pero aún yeah. así incluso con esa justificación no tiene sentido que pase eso porque no es un árbitro, es un, un guan del público mm. literalmente entró un guan del público a hacer el contexto yeah. claro es horrible es un final horrible. horrible horrible, 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 horrible. Horrible. Puede entrar cualquier otro puto árbitro de atrás. No un Wonder De hecho, Pugio, para mi gusto, el peor Pugio. final de, todo, de todas las luchas, para mí sí. el peor final es esta lucha. Adhiero con violencia. Adhiero con mucha violencia, weón. Bueno. Ya. La que sí es mala por la cresta y esto sí que es frustrante que sea mala. Sí. Esta ya. duele que sea mala. Esta también. Sí, porque me imagino que, bueno, no, no los dos porque yo, Eddie Guerrero tuvo su pick más adelante, pero igual tiene que ver como Crucero haber estado ahí en su prime, pues, y se enfrenta... Uh, yo creo que en el ring al menos Eddie Guerrero 96-97 es el ¿Mm? mejor, el, al menos en Estados Unidos es el pick de Eddie. Bueno. En este momento Eddie no hacía nada mal, básicamente. ¿Mm? Y este se es el año de Eddie. Y se enfrentó a X-Pac, que en esta época era conocido como Six. Y que eh... tenía fama además de ser un workhorse. Anda como en W, por ejemplo, era el one que cuando tenían que tener una lucha buena en un ¿Mm? show, en un house, show, ah, lo, un show, ponían el... satélite, tiraban a Xbox porque era el one que te daba una lucha buena siempre. O sea, y este compadre el, el, fue el, el, el 1, 2, 3, tenían... Kid, después sí. fue Six y después fue x -Pac. Sí, y después fue Six Pack en TNA. Sí, su madre. Ya, no quería saber eso. Ya, en el papel hasta íbamos bien es por el título de los Estados Unidos y es una lucha de escaleras ¿qué pasó aquí? Uh, que, que, hay, esto es difícil, una explicación. Porque, ver, esta es la primera lucha de escaleras de Dovis y Dovio. Hay, sí, hay, la, la primera sí, sí, es que sí. piensa que eh, Michaels contra Hall fue el 94 ¿no? Y la revancha del sí. 95. O sea, han habido tres luchas de escalera en TV gringa en este momento. Que es claro, la de Brett contra Sean y rara. las dos contra Hal. ¿Ya? Ha sido la primera que le nace el de WCW. O sea, era una estipulación que se usaba muy poco en esta época. No como ahora que hay luchas de escalera todos los meses. Claro. Entonces tampoco mm -hmm. es tan raro que haya sido la primera. Ya. Eh, yo, y el tema fue ese de hecho hay una entrevista de Eddie lo busqué después en que dice que quedó frustrado con esta lucha porque trataron de hacer una wea parecida a Shawn Michael con Scott Hall donde la lucha fue más bien psicológica sí se notó sí. que fueron por esa ruta sí como que trataban de dejar al otro muy dañado para meter la escalera y, y dañarle como las piernas como para que le costara subir y qué sé yo pero al final fue solo fome esa es la wea porque, oh. eh, pues que puta expa que un weón del que tú lo querís ver matarse, pues si ese es como mm -hmm. su gracia, no era como tan buena en esto. Y Eddie en esta época tenía un sello muy de, sobre todo en WCW, como de también de crucero muy aéreo. 
nosotros a esta altura ya sabemos que es un luchador buenísimo en todo área, pero... Puta, acá la gente quería ver bueno, caerse y matarse y salieron como a llavear y nadie aprendió y... Yo creo que eso como que los sacó, no supieron bien como para dónde ir y, y no, no, no pegó nomás, no cuajo. No, de hecho, no los, es... mejores, los mejores momentos de lucha fueron cuando no, no involucró la escalera. Y eso no es bueno cuando la lucha es de escalera. ¿Cachai? Como que si tú sacáis la escalera de por medio y no sabéis que es una lucha de escalera, los primeros minutos son súper buenos, weón. Bueno. Pero claro, no viene al caso cuando estáis haciendo una lucha de escalera. No, no, y la no primera tiene de tu empresa. Y la primera, ¿cachai? Tienes que hacer como, tenéis que marcar como que de, eh, tiene que ser un home run ¿caché? ahora el eh, DLP es tan mala eh, como todo lo que hemos hablado eh, ni no, cagando no. no es tan mala es como puta guateo, es decepcionante pero... claro sí. además que la lucha fue frente a un público que ya estaba muerto era un público sí. que ya está cansado ¿cachai? si tiráis de ópera en esta wea yo creo que hubiese sido distinto sí, sí. Pero, y además pero... en esta época Eddie tampoco es que fue no tenía trabajado tanto el personaje entonces era más genérico como crucero y no pegaba tanto con el público no es el Eddie de, de lo que vendría a ser después este mismo año con el, en, en el Havoc 97 contra el Rey Misterio ¿cachai? que ese, ese Eddie tiene listo, si puede ser un main event en cualquier lugar del mundo en ese momento este Eddie no es así y x pac siempre fue un midcard y nunca tuvo como nunca dio para más, ¿cachai? Eh, por más que fuese un buen luchador entonces el público tampoco le iba a dar el, el beneficio de la duda a los buenos especialmente después de tantas luchas de mierda hay un spot muy bueno en la lucha que a mí me gustó que fue quizá el único que me gustó y fue recibido con grillos de parte del público que fue como una patada voladora giratoria que hizo x pac en, en la cima de la escalera de Eddie Guerrero que se puede armar ese es el spot es bacán que, bueno, que es, bueno, es como super matado si cae mal ese están spot como fue disputando muy bacán quién está más arriba para poder agarrar el, el, el título y lo que hace x pac para votar a Eddie es así porque tú has visto luchar a x pac antes del 99 ¿no? Uh -huh. no pero el Héctor ¿lo has visto? no no mira sí. él bueno, tenía como un movimiento como como de tres como un movimiento típico de él que era una patada como de artes marciales ¿Cachai? Como giratoria. ¿Como la que hace Jericho? Sí, pero, como, pero más fuerte. Como yeah. que tenía más impacto. Entonces hace eso en la punta de la escalera. Si lo veis como en GIF, es para el otro. Ah, es el ya, sí, sí, ya. El spot no lo recuerdo, pero esa patada, esa patada sí. Porque es como de marca. Sí, es como, sí, su, no nombre, como de su momento más, más famoso. Y, y lo hace bacán, pero al público le importa 10 galaxias de pico, güey. Te lo juro, güey. Nadie hace ninguna reacción, no es ni siquiera un oh, lo bueno es caen así, pa, sacan la coche y no pasa nada, bueno, el público no le importa nada, así, nada, 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 nada. Están totalmente desconectados con lo que está pasando. Y tampoco es que hayan volteado ese spot, que es lo otro que pasa. Porque como no nunca pusieron como que la, la, la escalera nunca fue un, un factor en la lucha, cuando al fin lo es, como que no se siente algo importante. Para nada. Como que la, imagino que entre la frustración de que el público no les pescaba y que no les resultó el plan original, como que no sabían con qué con, con qué rellenar, con qué continuar finalmente la lucha bueno. entonces es decepcionante, no es mala pero es decepcionante es como, puta la wea, qué paja bueno. es como la lucha que uno no tenía en el papel como que le tenía fe, no, no no esa es de las peores sí, como de pay per view difícil encontrar una peor lucha de guerra pero bueno Ahora que lo pienso, como que qué lucha es peor que esta de Di Guerrero. No, Muy difícil. Al menos, al menos en Paper View no, no se me viene en la mente ninguno. No, habría que oh. buscar una tontera tipo era Atitud, no, así difícil. como, como cuando Muy lucha difícil. contra China y la gata, no sé, una wea así, pero como más segmento. Claro. Que... Incluso en los peores momentos de Doisidov, Eddie era como el weón que daba luchas buenas, ¿cachai? Que era, era como su, su símbolo junto con Jericho, por ejemplo. Entonces bueno. es difícil encontrar lucha de, de este buen que sea como hola, guay, latera. Oye, Marta, finalmente se sintió así. Me, me puse a ver porque quería buscar el spot de la patada y vi con un compilado uh -huh. cortito de la lucha y veo que sí que se desnuca contra las cuerdas en una como en la parte final y me risa sí. el final porque están los dos colgando y sacan la, el cinturón al mismo tiempo y solo porque Eddie Guerrero cae al suelo con el cinturón gana 
gana la lucha, weón. No, porque lo recoge. O sea, por eso, pues, como que se lo recoge, se lo quita y Sí. gana, pero... <ríe> No sé si ahí, la, mi duda es si es porque las reglas eran quien tenía el cinturón al final Claro. o si fue, o, o si fue bocheado, ¿cachai? Si Ya. fue un bocho la wea. Sí, aquí Porque, vi la de patada. nuevo... Oye, weón, brígido hacer eso a esa altura porque después Sí, de bueno. dar la patada te vais de cara al suelo, weón. Sí, bueno, tenés con mucho No, control sí, de tu cuerpo. Es no tenés brígido nada que como hacer, eso. weón. Y el público le vale tú la weón, de verdad. Oh. Ah, sí. Brígido. ¿Qué hay a decir, Pepe? No, eso, eso iba a decir que es triste, es, es, es frustrante para los luchadores que igual como al final como que se, se la rifaron un poco, ¿cachai? Como para dar de levantar a un público que está destrozado ya mentalmente y bueno, ganó Eddie también y ta, obviamente al público, bueno, con lo mismo que decía el Mati porque Eddie no era tan grande tampoco, también le importó una galaxia de pico, pero yo creo que si ganaba Expa que era la misma weá, porque... Realmente este show hizo un pésimo trabajo de manejo de público. ¿Cómo, ¿Cómo podéis levantar un público entre luchas mostrándole segmentos con abuelitas a las que les preguntáis qué, qué les excita? Y te responden puras weas como fome porque son señoras normales. Y, y bueno, después de esta lucha vino como la, la premiación de Miss NWO. Y esa wea duró, sentí que duró como Oh, 48 fue terrible este horas. segmento, conche tu madre, weón. Pasaron por todas las minas que habían entrevistado y salían como una. Eh, como, como, como con sus datos, ¿cachai? En la tele, te mostraban como que era de sus hobbies y toda la mierda. Y después era como un concurso, Claro. como aplausómetro y toda la cuestión. Y al final es que Bichoff le pregunta así como: ¿Qué me diría yo? ¿Qué me haría ahí para que tú ganases? Y le, le hice una, una vieja random, le hice una guay al oído que no se dice
intercambian movimientos y el Big Show, a la mierda el gigante, le hace la chokeslam y en el papel con eso ganaba, pero el árbitro, que como ustedes ya advertían, era el árbitro de la NW, se niega a hacer el conteo. O sea, en el papel, el Big Show debe haber ganado la lucha. Eh, le da la contralona al árbitro y después de eso viene toda la NWO a pegarle, empieza a limpiar la casa por lo que estoy entendiendo, hasta que Bischoff dice aquí, le da una guitarra a Hogan y le da al Bicho. Y termina. Sí, sí Hogan es o sea, tan al... pendejo que ni siquiera rompe la guitarra, no. Pero al final eso, no, eso pasó, no pasó nada, pues, weón. Mira, si no me equivoco, digo, es... literalmente aquí cam... caminan entre... entre movimientos. ¿Cómo? Es que creo que al final Eric Biscoff cuenta los tres como simbólicamente, ¿no? Sí, ah. eso. Sí, y, y le, rayan la, le rayan la espalda al Big Show al le Big ponen con, el, el, con el spray. Pero sí, entiendo Héctor, a mí no me quedó claro si el Hogan oficialmente ganó o simplemente lo humillaron y se fueron. Claro. Entonces, sí. Poco importa, Me... pero quedé con la misma pa duda. Para el caso va lo mismo, pero según la wiki dice contest, que fue no contest. Que... Sí, es un no contest. <coughs> bueno, es que entre medio en la lucha en sí es horrible porque además caminan, se golpean. Los golpes son extremadamente suaves, güey. Son, son así como, como, como que cero intención de hacer daño. Ni siquiera para que se vean bien. Nada. Absolutamente nada. Hay un momento en donde el Big Show hace un, un hold up. Así como no sé de la que le están haciendo. Y bueno, es muy fome porque el Big Show no transmite nada de fuego. Obviamente como que hace como que no le pega nada. Pero no es como que sale, le salga cool. Es que no transmite nada, güey. Bueno, de verdad. Es como que no te da, no te da nada. No, no, sí, es, super no fome, pero... es muy latero. Y con lo que decía vamos a después, que Hogan es tan penca que ni siquiera le revienta la, 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 la guitarra a Big Show, weón. No se la rompe. No sé, no sé cómo explicarlo, pero es el guitarrazo no, más pico, malo el guitarrazo. que es. No podéis fallar sí, un guitarrazo. Sí, el peor más guitarrazo. Más tan grande, es esa la hora, El peor guitarrazo de la historia de la lucha libre para mi gusto. Es el de este. De este show. Weón, bueno, es horrible. Ya, mi punto es que este evento es como si un niño con... hubiera intentado romper una guitarra. Con todo lo malo que es, eh, creo que dentro de lo que era WCW la web hubiese tenido sentido, pero en cualquier otro show. Porque al final lo que le estáis diciendo a la gente es que ya, Hogan cagó, se lo va a cagar este weón que es un gigante de dos metros que no vende nada. Porque así era en esta época el Big Show. Era un gigante mm. que de verdad no vendía nada. De hecho, la lucha es yeah. eso: Hogan le pega, le pega, no vende nada. El Big Show le hace la garra, el árbitro no quiere contar y llegan todos a pegarle, lo que tú dijiste. Entonces sí, yo creo sí. que en un show normal, para la gente, así como historia, hubiese sido bacán creer como ya al fin le van a ganar a Hogan y que el Big Show lo hiciera mierda y al final, claro, obviamente con trampa se lo cagaba. Pero qué esperanza iba a tener en este show, weón. Sí, de hecho, literalmente <risa> llegan todos a pegarle y literalmente el árbitro no quiere contar. Como que siento que malgastaron un retador que podría haber sido creíble en esta mierda. Güey. Eso, eso es lo bueno. Y lo otro es que ni siquiera es que aparece el logro Babyface, que se cagaron durante todo el show. Por último, para eso. su venganza. Nada. Eso es yo, yo, de hecho, yo pensé que iba a pasar eso. Yo pensé que el show iba a terminar con todos los otros Babyface saliendo a llevar al Big Show y iba a ser como una batalla campal, ¿cachai? Y no, no, no salieron. <ríe> Fue muy raro, güey. Uy, está aquí Esta sola por qué murió Dovisidovio, de hecho. Aquí ya se ve por qué va a morir Dovisidovio, güey. Porque, por ejemplo, cuando Stone Cold se lo, se lo intentaban cagar, los McMahon y toda la weá, eh, Stone Cold siempre lograba de alguna forma pegar a los culiados. Casi siempre tenía, el, el baby siempre tenía un cierto nivel de esperanza, güey. Aquí no había ninguna. Como que siempre quedaban bien los malos. Eh, y a veces... Por ejemplo, cuando pasaba eso en los 80 con los Horsemen, tenía ahí la, la, la seguridad de que después eh, los PBS se iban a unir y te iba a salir una agua como Wargames. ¿Caché? Donde los Wargames usualmente ganaban los PBS de una manera bien categórica. Eh, y tenía sentido y te lo bancaba y era bacán, era catárquico. Con la, con Dovi, con la NW nunca fue así, cuando desde el 96 hasta, el, hasta que murió Dovi Nunca tuviste un momento de catarsis, bueno. 
lo más cercano fue Stark en 97 y fue como el pico el agua de Hogan con Sting One. Esa es otra historia Entonces, muy larga, sí, pero, pero acá tengo... una, otra historia para, para otro podcast. Ya, es que mi pregunta iba justo por ahí, porque ya, ya había pasado ese accidente. Eh, cuento corto, Juan con Sting era como la mejor lucha posible que podía hacer WCW y ese show fue como el pico y mucha gente considera que de ahí para adelante esta empresa se va a la mierda. Y W empieza a subir en contrato. Mi duda es, para este show, ¿en qué punto está WCW? A la gente le gustaba, ¿cachai? Porque... Le estaba sacando la concha de su madre a, 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 Ro, a A W. Ya, ya sí será mi duda. Sí, de Porque... hecho, de hecho, en 97 es el momento donde hay más diferencia entre W y WSW. En todo sentido. ¿Como con WSW ganando? Sí, sí. Es el momento donde hay más diferencia. De lejos, de lejos. El, especialmente de, este, de esta época hasta post WrestleMania, así como el primer paper view post WrestleMania, donde hay más diferencia entre, entre Nitro y Raw. Donde Nitro, donde WSW está yendo está con soldos por todos lados, ¿cachai? Eh, aquí, es la, eh, aquí es el pic de diferencia entre las dos compañías. Y es porque, Ya. porque el viejo estaba tan urgido después, ¿cachai? Y porque el, el ascenso de Stone Cold es como tan importante en, en W. Es por esto, porque le estaban sacando la mierda, bro. la mierda con cuática. Ya es que hay como una pequeña explicación eh, de que estos jóvenes se sentían como muy bien y podían hacer shows Intocables. así de mierda, güey. Como que ni lo pensaron Sí. ni se esforzaron nomás. Lo que pasa es que el, yo creo que el principal error de estos buenos fue pensar que el, la, la plata estaba en que la NW era muy, muy bacán y eso es lo que traía. Cuando lo que a la gente le interesaba era esta idea de que habían como invasores en una compañía y que en algún momento u otro la otra compañía iba a devolver la mano y iban a ganar. ¿Caché? Porque si tú veis después como cosas de rating o, o segmento y cosas así, eh, Flair era el mayor, era una de las mayores reacciones de, do, de WSW hasta que se retiró. Cuando incluso los Bicho Flash hizo todo lo posible por cagarle la carrera a Flair. Y a Sting, ni hablar, pues bueno, Sting fue en su momento de Pick fue el 97 y era simplemente estar a la, sin interactuar con nadie, a la cresta. ¿Por qué? Porque la gente esperaba que en el momento cuando Sting bajara y matara a Weone, iba a ganar. Entonces, nunca le dieron como al fan de Dovecido que nunca le dieron la esperanza de que iban a cambiar las cosas. Y ya después se fue la chucha cuando llegó Russo, que fue así como ya vamos a cagarnos en todo lo que es una compañía de lucha libre y vamos a alinear a todo nuestro público base, que es una historia para otro punto. Pero finalmente después, este show demuestra por qué después el 99 fue tan malo, porque el 99 es cuando finales del 98, principio del 99 es cuando Kevin Nash es el es el booker de WCW, y no es distinto a el buqueo de este evento ¿cachai? como que NW es muy cool y ellos van a ganar ¿cachai? Eh, hay muchas como luchas de mierda, hay muchas intervenciones y, y no hay ningún final limpio, igual por el estilo y los BF, BFs nunca quedan como bien parados Eh, y ese yo creo que ese es el problema y, y claro, con el diario del lunes es más fácil cachar cuando fueron los errores, pero como que este evento es muy significativo si lo miran día para cachar por qué el sitio vio muere porque este evento se va a repetir de alguna forma u otro a través de todos estos años hasta el 2001 güey. como que los problemas de este evento se van a repetir constantemente güey. es casi que W no ganó tanto por lo bueno que eran ellos que Fueron bacán y todo, sino porque estos buenos eran incapaces de dejar de dispararse en las patas, como el gobierno de Boric, bueno, de verdad. Porque no necesitan que los otros buenos, no necesitan que los, que los otros buenos sean pencas, porque ellos mismos se disparan en las patas, bueno. Es todo el rato la misma wea, weón. Bueno. De verdad que es todo el rato. Qué frustrante, güey. Sí, como fan de. Yo no, de, encuentro que super, Oh, si bueno. hubiera sido fan de Dolce, hubiera sido terrible, güey. Lo hubiera pasado Sí, como el pico, debe haber bueno. sido horrible. Eso estaba pensando. Sí, porque, porque yo no quiero ser fan de. Porque, Que el fan de WCW nunca fue fan de W. Y por eso nunca, nunca saltó a ese mundo. No quería ver W. Y, este, y WCW, a pesar de todos sus errores, te daba cosas que eran muy bacanas. De vez en cuando. Eh, Yo... y tenía como momentos donde uno decía como, ahora es cuando, caché, DDP, Juan Goldberg, Sting, eh, Los Cruceros, eh, el mismo Jerry con su momento. Y cada vez que algo como que agarraba, bueno, pa, la NWO te, NW, NWO te lo mataba. 
todo el rato, weón. Ah, y así fue hasta el final. Sí, weón. Sí, puta. Yo, yo solo quiero agregar que yo encuentro que el año 97 en las dos empresas es muy bueno, weón. Sobre todo mediados. Más que mediados nada. del 97 en WWE sí. y en WSW sí. son espectaculares, weón. Pero vimos esta, weón. Sí, yo... sí. Claro. <risa> Ese es el problema. Bueno, no ustedes, <risa> yo no lo veo ni cagando. No, 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 no. Sí, sí menos <risa> mal que yo, después Héctor, de yo este creo que si tiempo... tú lo veíste, vaya, te vaya, vaya a pasarla como voy a tener mucha rabia viendo esta weá, weón. De verdad. Sí, uno viendo este show piensa que el año 97 de la WS fue horrible, porque como esta weá ah. fue en enero, pero no, güey, mejora, mejora hasta Starcade, de ahí se va la mierda. Increíble que no hay nada que ver acá, weón. Bueno. Ni siquiera le puedo decir a Héctor, oh, weón, podrías ver esta para cagarte la risa. No hay nada, pero nada. Sí, porque lo cosa. malo no es, lo, lo malo ni siquiera es divertido, no es como malo, jaja. Es como, oh, conche tu madre, qué horrible la weón que estoy viendo. Sí, por es último, estúpido. si queréis si ver el show, velo, weón, para hacerle un seguimiento a la vieja morada, weón. No sé, pero no, no hay ni tal de ver esta weón por las luchas. Y sabía otra cuestión que yo creo que es un mal que permea incluso hasta el día de hoy el Lucha Libre. Uh. Que, um, el, 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 el bueno es como Nats, especialmente un, un como Kevin Nats, y, y se ve mucho en la, en la lucha que tiene él. Miran con desprecio al, al fan de la Lucha Libre, bueno, que está bien. No solo nos merecemos el desprecio porque nos gustan estas weas, pero, pero aún así, como que te miran como con desidia, weón. Bueno. Como, como, mira la guada falsa que estáis viendo, ¿cachai? Soy muy culpa cool lo que estáis viendo tú, porque, porque yo soy muy cool que, que estáis viendo esta guada falsa, ¿cachai? Y eso lo transmite en toda la lucha, y una guada que permea mucho en Dobby y Y cuando llega Rosso, una guada que explota, así como el fan de la lucha es estúpido y tenemos que engañarlo constantemente, porque eso es lo que da plata. Eh, pero siento que este, este evento como que demuestra mucho eso, como que te insulta la inteligencia, se usa mucho esa como frase, pero de verdad que esta weá te insulta la inteligencia, porque le hemos pillado todo el rato puras pifias de lógica a esta weá de lucha, weá, esta weá de esto, a cada rato. Weá. En toda la lucha hay pifias de lógica muy grandes, que ni siquiera es como que tenéis que hacer un salto reflexivo para entenderlo, sino que un, un, si hubiera tenido 10 años yo hubiera hecho la misma weá, estoy seguro. No hubiera calzado un montón de cosas. ¿Por qué los buenos no salen a defender a los... ¿Por qué los, no, los buenos no salen a defender a los, a los, a los, a los otros buenos? ¿Ah? Si te están cagando. No tiene sentido en ningún lado. ¿Cachai? Como que... Es un insulto constante a tu inteligencia. Si tuviéramos que, si es que existiera en este podcast un título a los el peor show de la historia y ahora el campeón actual es Armageddon 99 y se enfrenta en una lucha defendiendo el título a Sobre Down 97, ¿tenemos nuevo campeón? Yo diría que sí. Yo digo que sí. Sí, están por... diciendo sí, bueno. Sí, yo digo que sí, porque incluso siendo muy malo, el ambiente en Armageddon no es tan malo. Y por último okay. tiene el Bossman con Big Show, pobre. También. Y, ahí... y Armageddon era un show de relleno que no le importaba ¿Qué pasa nadie, volando? Pues. Eso. Supone que este Acá... es un evento importante, ¿cachai? Sí, pues el evento de la facción más importante se dieron la paja de llevar una banda en vivo, cambiarle como la escenografía, cambiar las cámaras. Toda la hueá para que se sintiera un show difícil weón, de presentar esta mierda, weón. Gastaron cualquier Gastaron plan, millones de weón. dólares en traer viejas desde todo Estados Unidos, porque todas eran de distintas partes. <risa> y, weón, eh, pa, tenían que mandar como cartas para participar. Y claro, mucha, mucha gente mandó cartas para participar, pues yo me imagino así como a los hijos de esas señoras mandando cartas, ¿cachai? Y, weón. Imagínate gastar dinero en viajes para estas señoras poco carismáticas para disfrazarlas de motoquera y ponerla ahí a, a aburrir a un público que ya de por sí quiere dispararse en, en las pelotas, weón. Eh, nada es redimible de este evento, la verdad. Absolutamente nada. Eh, Mati, chúpalo. Este es un excelente evento para que, para los buenos como yo, que somos como ultra nostálgicos del pasado, o siente que el pasado siempre fue mejor. De vez no. en cuando se hace, hace ver bien una agua como esta para darte no, cuenta que no, coche, te no te la creí, ni cagando, no. pico, güey. Porque este evento, si, si este evento pasa ahora, es, es, queda la zorra, güey. Es que queda la cagada. Si WB es un evento así de malo, güey, queda la cagada. 
No, es que el, el pasado parece mejor porque solo veí la lucha buena, po, weón. Sí, po, weón. Podéis Pasaron ver un el... compilado de las 10 mejores luchas de W el año 95, weón, y va a ser más bueno que la creta, po. Pero si veí todos los shows de ese año, te vaya a querer matar. Sí, totalmente. Es lo, que, es lo que hablábamos en el podcast de, del show de DX, porque cuando vimos esa lucha culia insufrible de los boriguas con los discípulos del apocalipsis, que nosotros hablábamos, nosotros hablábamos y decíamos, weón, una lucha como esta ahora en W no se vería pero ni cagando. Es inconcebible. No, olvídalo, la W ahora no subiría a seis weones que no saben luchar, pero ni cagando. ¿Cachai? Así, tal Entonces, cual. weón, yo encuentro que ahora la lucha libre es mejor que antes. Fuera weón, mejor que la era y todo eso, weón. Pero con lejos. Sí, la, la, a nivel de base sí. Tenéis como pick más grande. Claro. Aparte que hay otra cosa que está en esta época, la verdad es que... Bueno, Dobby si Dobby era, era distinto a Dobby en todo caso, porque Dobby si igual tenía como, como sus segmentos, como su horario para dar luchas buenas. <ríe> que para eso estaban los cruceros o los midcard. Eh, los main event eran como, como el pico siempre, pero era como donde colocáis los nombres. Eh, pero había como cierto como más importancia a la, a la lucha, pero en W no. En W era como lo que más nos importa es la lucha libre. Eh, ahora no, po. ahora no te, yo creo que es inconcebible una lucha, incluso las luchas que son como fomes de NXT o por el estilo, el, el nivel base es mucho más alto que, el, No, que lo pero de esta es época, que bueno. hay weas fome, weas malas, pero no hay una wea que sea como un desastre, así. Como No, que no se entiende el buqueo, la lucha sea mala, el final sea malo, eh, los comentarios funables. <ríe> como que esta wea tiene todos los tickets. Sí, Como que sí. ahora alguien hace un boche y queda la cagada en redes sociales, wea. Una wea así como ya Claro. inconcebible. A todo esto, no, no para extendernos tanto, pero vi un clip donde ayer en el... ¿Ayer? Sí, fue ayer. En el main event de... Eh, de NXT apareció a Barrey a pegarle a los hueones, lo cual no tiene mucho sentido... Hasta que te das cuenta que esto fue lo mejor que se le ocurrió para el NXT 2300 que hay en el estadio de en la arena del Sí, BCW. en, Wey. en Hammerstein. Lo mejor que se le ocurrió fue que llegara Baba Rey para que me imagino aparezca después allá y. Y si no, y si no, y la Qué raya, weón. De los peores luchadores que he visto en mi vida, ese culiado, weón, y sigue Es que robando debe hasta ser el día el de hoy, que weón. está mejor físicamente, Eh, eh, además, eso me pues, voy weón. a decir. No, si el que weón que está contratado por W también, Porque... pues, weón. Ya, pero ¿a quién más vaya a tirar para nostalgia? ¿Cómo está RBD, el Sandman a todo esto? RBD? Oh, vivo. Eso es todo lo que hemos decidido al respecto. Perfecto. Ya, ese es mi punto. Me basta. RBD es el único que te queda y está Sí. en una weá muy rara RBD. Uh, Está tratando muy de RBD. sacar... Está tratando de sacar su propio emprendimiento de lucha, que es como una empresa que... Como que podéis pagar para como influir en el buqueo, no sé, una wea que tiene una pinta de fracaso por todos lados. Sí. Ah, yo había escuchado El bosque que quería está, sacar el bosque un... está más volado, gana. Pensé que era un OnlyFans de luchadora lo que estaba haciendo. Me A decepcionó lo mejor Rob Van Damme. las dos cosas que dijimos no son excluyentes, weón. <ríe> La cagó. Probablemente. Sí, eso es verdad. Pero, Ya. ¿para qué haría yo un OnlyFans de luchadora si ya existe OnlyFans? Otra, no sé, pues. Para acaparar. Pero, pero como, ¿cuál es su negocio? Bueno, al final de RBD también. Sí, Eh... pues. No sé, weón. Bueno. Yo encuentro que, que esta weá de, de hacer como shows a la carta, no, no sé, no me tinca, weón, bueno, la verdad. Yo creo que hacer un fracaso así como control your narrative, esa weá que no sé Pero si si es un conchito ni de siquiera la weá empezó, mala, weón. Bueno. pues, pero si no alcanzó ni a empezar, no, no la Hicieron tiene para un par abajo. de luchas, ¿no? Sí, yo nunca Ah, vi me alegro. nada de esa weá, salvo Yo memes. tampoco. Me alegro. Ya. Para ir cerrando, entonces en el ranking de show malo este queda número uno. ¿Me entendí Este es el nuevo bien? campeón. Ya. Después le sigue Armageddon y de ahí Sí. In Your House, The Generation Sí. X. Sí, Nada más pinta más todo malo. Pero estos son peores que Joe House, weón. Fuera hueveo. ¿Qué? Sí. Eh, he visto eventos de W así del último, no sé, cinco años que han sido peores que In Your House. Sí, sí, no fue para tanto. O sea, Hemos yo creo visto que estos hay. tres, ¿no más malo en toda Sí, la historia sí. del podcast? Sí. Yo creo que hay shows de Arabia que son peores, güey. Fácilmente. Ah, es que como no los vemos, da lo mismo.
Sí, <risa> bueno, hay podríamos, años, ver, podríamos ver uno de los primeros Crown Jewels, los que no eran canon casi. Donde está Oye, el yo creo Rest que of el the doctor... World, man. No, ese ese yo creo el... que es el peor. El okay, que dijo vale. Héctor. Sí. El Héctor debería ver el, el, de, el de... ¿Cuál es el evento, Momo, que es el donde Big Show y, y Hogan pelean en, en los autos, weón? Donde muere Big Show al final. Claro, ah, pero ese claro. evento me encanta. Ya, pero, pero ese yo lo vi el otro día con los carros de TTR, weón. Ah, ya lo viste, ya. Muy bueno. Es, es una experiencia. Bueno, no se entiende nada. No. Es muy chistoso, weón. <risa> es para cagarse que, la risa. Es un evento show. mierda, pero, pero te cagáis de la risa, weón. Eso. Sí, no, esa weón se pasa bien. Sí, ah, sí pues, bien. Te, te genera alguna reacción por último. Por... Totalmente, totalmente. Es un, eh, te reís con el evento, weón, bueno, sinceramente. No, sí, hay no. hartas weas peores. O sea, si vemos cualquier sí. show de estos de explosivos de Unita que está haciendo ahora, son todos como el oh, 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 oh. Pero... Si tu barrio sí, no... el último evento que vi de Unita era una wea, pero. Oh, con su madre, qué mal me hizo ver esa wea. Sí, lo Donde el luchador de... y fan. Sí, sí. Y, y la lucha de Orifang no es tan mal increíblemente, o sea, obviamente Orifang no hace nada porque no puede caminar sin ayuda, pero... ¿Le pegan? No, nada, nada. Sí, es que de, de sí. verdad, si no, no es exageración que no puede caminar sin ayuda. No, necesita, la... necesita alguien que lo, que lo sostenga. Sí, la, la lucha es una pero lucha... Pero concha de... tu madre, o sea... ¿Se subió a luchar así como con un titiritero o qué weá? Básicamente. Eh, eh, sí, de verdad, el tag y un tramoya lo ayudan a subir, pero la, la lucha es como Me una lucha... Es una lucha tu desventaja. Madre. Es una lucha en desventaja si Dory no hace nada. Solo entra al final cuando ya el weón tiene derrotado a los otros weones y entra a hacerle como el... <risa> a la, la llave está en la pierna, se me fue el nombre. El, el, es, el, el, el spinning toe hold. Sí, sí. Y, y gana. Eso es todo. Pero. Oh, ay, concha tu madre, weón. <risa> Pero ¿sabes qué? Es menos horrible de lo que suena, weón. Porque es que yo pensé que iba a ser asquerosa porque pensé que iba a ser una weá muy bonita. Pero es una lucha que. Desde La voy que a tener parte... que ver. Desde que parte te dejan claro que es un homenaje. No sé cómo explicarlo. Yeah, pero... Entra con la canción la... y ves. La voy a tener que ver porque. De Terry Funk. Eh, la lucha, así si la tomáis como lucha en desventaja y te olvidáis de Dory, no es mala. Y al final la gente aplaude Caleta. Y bueno, nunca había visto a Bonita robar tampoco, weón. Bueno. Como que bueno, se notaba que había mente... cierto nivel de respeto detrás. Sí, sí. Eh... En mi mente suena asquerosa, weón. Así que tengo no que sé... verla. No, vela, weón. No es buena, pero no, no te va a dejar con cringe ni enojado ni nada, weón. No, no pero el ah, evento ya. en sí es horrible. Yo vi pero el eso, sí, ese el era el punto. El evento en sí es horrible, conche tu madre. Si, si Mándenlo por interno, de eso, por favor. Si vemos, ya. pero, weón, cualquier show de esos bonitos son todos horribles. Ahora, sí. lo sorprendente de esta mierda que acabamos de comentar es que fue una empresa con mucha plata, con varios de los mejores luchadores del mundo, en su momento más exitoso, presentó este show de mierda. Sí, esa es la wea que sorprende mm. acá, po. Sí. Ah, ya. sí. Ya, pero bueno, ya, para cerrar, eh, me gustaría Dale. decir solo una cosa. Eh... Me gustaría que los contertulios, los radioescuchas, pusieran en los comentarios si quieren que recomienden shows de mierda. Pueden ser semanales, televisivos también, bueno, para que pueda, hagamos alguna especie de, de ranking, un título ficticio del show sí, más malo pero, de la historia. Por favor, que sean shows de verdad, de mierda, y que no digan weas como, no sé, AEW, wea, o sea, me cargará sí, AEW, no. pero weón no tiene punto de comparación con esto, no. o sea, de es, verdad. Como comparación este evento, onda, si es peor o a este nivel, o de Armageddon 99, ya, entra en, en, entra en consideración. Sí, casi. o sea, yo creo que, voy a decir una wea, el Victory Road ese que sale Jeff Hardy drogado, <risa> es mucho, pero mucho mejor que la wea que hablamos hoy. Y es una que ese evento mierda, no man. es tan malo. Lo que pasa es que lo que pasa con Sting y Jeff Hardy es horrible, pero, pero fuera de no, eso. Es, un ma evento es que... malito, pero es comparado un que con pasa. esta mierda, weón. Es... Eso es como un evento o, que pasó. No sé, el triple manía que todos huevean porque hay muchos errores de producción. Tampoco es un show tan malo. La weá es que hay muchos poches chistosos. El de Rey Misterio contra Místico. Ese es candidato para que lo veamos acá también. Ese, ese oh, hace años no veo sí, ese, weón. Pero no tiene por dónde contra estos shows, weón. 
según yo. No, ni cagando. Porque las ni luchas cagando. no es que sean salvo la de los villanos, ni una es como mala o mal hecha, pero hay muchos botches chistosos, como que se les corta la luz y wea así. Pero... <risa> Pero no es comparable a la mierda que acabamos de comentar, así que de verdad pónganle bueno en una wea mala, sí, pero de verdad mala, mala. Sí, <risa> tiene una pasta base muy mala, así, pero una wea ¿Sí? que, que duela ver. Puede ser, puede ser un pay-per-view de cualquier empresa o incluso ¿Sí? un semanal, así como ¿Sí? un impacto que haya sido como la tula. Ay, ay, jueguen. <risa> uh, sí, podrían ser algunos de los rock del 2003, con Chetumar ahí. Está... Esa es una época muy mala de rock. Pero no sé si el nivel de este show, bueno, lo digo súper en serio. Podríamos Mm, es ver que es difícil un rock. porque un ro es de una hora, dos horas, pero esta cuadra Podríamos dura tres ver horas un y ro tracción. de esos con, con host invitados, pero tampoco. ¡Oh, el 2010, coche tu madre! ¡Oh! Uh, pero todos tampoco. esos robos son malos. Todos. Son Todos todo y cada malos. uno. Pero Nunca no había sé estado si tan es cerca bueno. de dejarte de ser fan de lucha libre como el 2010, gracias a Zorro. Fue lo más cercano que he estado a ser fan, dejar de ser fan de la lucha. Pero no sé si hay alguno tan malo como este. De verdad, weón, que esta weón fue horrible. No, de es que eh, va a ser una buena, una buena cuestión porque difícil encontrar un show más malo que este, weón. Sí, alguien es super, tiene que encontrar es un show que le quita el título a este. Ese es el desafío, weón. El Giro of Wrestling, quizás. Y que por y que eso, que por favor sea un show, no un show de su barrio con puro pendejo que no sabe luchar lucha libre, porque sea un show de una empresa con plata, po, porque valga la pena también. Po. Muy bien, intento número 3 de cerrar este podcast una vez por todas. Eh, ya. En noticias, yo creo que bueno, probablemente no salga para Halloween o por ahí. Eh, disfruten el fin de semana largo. Lo más probable, al menos. Oh, puta, no sé ¿sabes cuánto lo siento. Y eh? eh, perdí la idea. Ah, eventualmente. Si todo sale bien, la próxima semana también vamos a sacar podcast y vamos a iniciar una saga que, para los dueños de los podcasts, es el proceso más interesante de este año. Obviamente porque lo estamos organizando nosotros, así que espero que salga luego y que lo disfruten. Mientras tanto, nos vamos a dormir y ustedes espero que hayan disfrutado este podcast. No vean el show que vimos hoy, quédense con lo que comentamos. Sería todo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y... Oh, my God, I'm going to go to the No, I'm going to go to the